മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജർമ്മൻ പതിപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് പുറത്തു വന്നത് അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ജർമ്മൻ പതിപ്പിനെഴുതിയ ആമുഖത്തിൽ മാർസ് കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ ഉള്ളടക്കം സംഗ്രഹിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ജർമ്മനിയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന ലസാൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെയും വിശദീകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് മാർസ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായി ഉള്ളടക്കം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലസാൽ അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ ആശയങ്ങളും അവയുടെ പ്രായോഗികമായ അവതരണവും ലസാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും തമ്മിൽ വമ്പിച്ച അകലമുണ്ട് എന്നാണ് താൻ എഴുതിയതല്ല ലസാൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മാർസ് അവിടെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വിമർശനം തൻ്റെ പദാവലികളൊക്കെ വേണ്ടത്ര കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അക്നോള് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിവിടെ മാത്രമുള്ള സുഖേടല്ല തൻ്റെ തന്നെ ടെർമിനോളജിയൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്നോളജി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് തെറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ കുറേ കൂടി ലളിതമാക്കാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലളിതമായു എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയാസ്പദമായ കാര്യമാണ് അത് വേറൊരു കാര്യം മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മൂലധനം എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ തോമസ് പി കെറ്റിയുടെ പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് എങ്കിലും രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും പൊതുവായി വന്ന ഒരു കൗ പരാമർശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് രണ്ടും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം രണ്ടിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ നടത്തുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾക്കും ലസാലിനെ കുറിച്ച് മാർസ് പറഞ്ഞ വിമർശനം വലിയൊരളവിൽ ബാധകമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം മൂലധനം വായിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വായിച്ചത് തന്നെയാണോ മൂലധനം എന്ന് ഉറപ്പില്ല എപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് മാർസിൻ്റെ അതിസങ്കീർണമായ അമൂർത്തമായ സിദ്ധാന്തവൽക്കരണങ്ങളെ അതേപടി പിന്തുടരാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിജ്ഞാനം പല മേഖലകളിലും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണോ മാർസ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും അതിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൂല്യ സിദ്ധാന്തം ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സംഭാവനയായി കാണുന്ന ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ അതിൽ മാർസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ടായിട്ടും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ പുതിയ മാർസിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനും മാർസിൻ്റെ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂവിലൂടെ മാർസ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സംവാദങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പരിമിതി പോലെ തന്നെ ഈ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരന്തരമായ പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും എൻ്റെ ഈ വിശദീകരണത്തെ വലിയ റളവോളം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ചിത്രമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിക്കൂടാ അതിൻ്റെ വളരെ പ്രാഥമികമായ ഒരു വിശദീകരണം എന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാവൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാധീനത ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിഷയാവതരണത്തിനുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മഹാഭാരത പ്രഭാഷണം ഇവിടെ മോനമാഷും വൈശാഖമാഷും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നടത്താവുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഇത് മാറിത്തീരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സംശയാലുവാണ് കാരണം മഹാഭാരതം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സഞ്ചിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ കഥകൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ആളുകൾ ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഞാനായി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണ്ട മൂലധനം അങ്ങനെയല്ല ആ പേര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെതായിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ അവ്യക്തമായ ചില ആശയങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരത പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ അതേ രസനീയത ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് 
ഉണ്ടാവുക സാധ്യവുമല്ല മാർസ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഒരു ആശയം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് അത്യന്തം പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് മാർ ഈ കൃതിക്ക് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായെങ്കിലും ഇതിലെ ആശയലോകം അത്രയൊന്നും സാമാന്യമായി പരിചിതമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആശയങ്ങൾ പരിചിതമായിട്ടുണ്ട് മറ്റു പലതും അപരിചിതമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അപരിചിത മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ അവതരണത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ സതയം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖത്തോടെ ഞാൻ ഈ പ്രമേയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മാർ സന്തരിച്ചു മാർ സന്തരിച്ച അതേ വർഷമാണ് ജോർജ് ബർണാക്ഷ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് മൂലധനം വായിച്ചത് മാർ സേതാണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലത്തോളം അതേ ഗ്രന്ഥാലയത്തിലിരുന്ന് വായിച്ചും പഠനക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയുമാണ് മൂലധനം എഴുതിയത് അതേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് മാർസ് സോറി ബർണാക്ഷ മൂലധനം വായിച്ചു തീർക്കുകയുണ്ടായി മൂലധനം വായിച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം ബർണാക്ഷ എഴുതുന്ന വളരെ കൗതുകമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമൻ്റുണ്ട് മാർക്സ് വാസ് എ റവലേഷൻ ഒരു വെളിപാടായിരുന്നു മാർസ് ഹി ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് ടു ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും നാഗരികതയുടെയും പ്രമേയങ്ങളിലേക്ക് വസ്തുതകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു ഗേവ് മി ആൻ എൻറ്റയർലി ഫ്രഷ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അക്കാലം വരെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ചില കാഴ്ചകൾ തന്നു ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അച്ചീവ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫീറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് എ ബുക്ക് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഒരു പുസ്തകത്തിന് സാധ്യമാകുന്ന പരമാവധി വിജയം മൂലധനം കൈവരിച്ചു ദാറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു റെഡ് ഇറ്റ് അത് വായിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റി തീർക്കുക എന്ന ദൗത്യം മൂലധനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്കും ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹഘടനയെക്കുറിച്ച് അക്കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മാറാതെ അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭരണാക്ഷ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പുതുക്കി പണിതുകൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് വായിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനെയും പുതുക്കി പണിയാൻ പോകുന്ന മട്ടിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് മൂലധനം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭരണാക്ഷ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ മൂലധനം നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യവും അതായിരുന്നു അത് ലോകത്തെ പല നിലയിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രേരണകളായി മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല നിലകളിൽ അത് ലോകത്തെ തത്വചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തെ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് ധാരാളം സൂചനകൾ നൽകി ചരിത്രത്തെ സാമൂഹ്യ വിജ്ഞാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത മേഖലകളെയും പുനരാലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പോന്ന നിന്നിടത്ത് നിലനിൽക്കാൻ തുടരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ധൈഷണികമായ ബൗദ്ധികമായ വലിയ സമ്മർദ്ദം മൂലധനം ചെലുത്തിയത് പോലെ മറ്റേറെ കൃതികളൊന്നും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം അത്ര വിപുലമായ സ്വാധീനം ടെറീഗിൾട്ടൺ വൈ മാർസ് വാസ് റൈറ്റ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്ത് കാലത്തിറങ്ങിയ ആ പുസ്തകത്തിൽ രസമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തകൻ മാർസിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാറ്റോണിക് ട്രേഡ് യൂണിയനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഹെഗേലിയൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാർസിനെ മുൻനിർത്തി എന്തിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാം മാർസിസ്റ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം മാർസിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം മാർസിസ്റ്റ് എക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോളൂ മാർസിന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടാനുണ്ടാവും ഇത്രയും വ്യാപ്തിയോടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും കടന്നു കയറാൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയ്ക്കോ ചിന്തകനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈഗിൾട്ടൻ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കഴിവിനെ ഏതാണ്ട് മാർസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു കൃതി കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മൂലധനം എന്നത് മൂലധനം 
പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ലളിതമായ ചില താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മോഡേൺ വേൾഡ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം മുതലാളിത്ത ലോകം എന്നാണ് കാരണം മുതലാളിത്തേതരമായ ഒരാധുനിക ലോകം നിലനിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വിമർശനം വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ലോകക്രമത്തിൻ്റെ വിശ വിമർശനം കൂടിയാണ് ആധുനിക ലോകക്രമത്തെ അപ്പുറം നിർത്തി മുതലാളിത്ത വിമർശനം മാത്രമായിട്ട് ഏതളവിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വളരെ സംശയാസ്പദമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ചലനക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് ഒന്നാം വോള്യത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ മാർസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആധുനിക ലോകക്രമത്തിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മാർസ് ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാവാനൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല മാർസ് തുടങ്ങിയത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ തത്വചിന്തയിൽ നിന്നാണ് തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടികളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനത്തിലേക്കും തൊഴിലാളിവർഗ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വന്നു ചേർന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഫെയർബാക്ക് തിസീസിലെ ഒരാശയം മാർഷ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടായി ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ധൈഷണിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത ധൈഷണിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മാർസ് എല്ലാ കാലത്തും വച്ചു പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആകാൻ മാർസ് മടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തത്വചിന്തകനാകാൻ മാർസ് മടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എറ്റനി ബാലിബർ മാർസിൻ്റെ തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർസിയൻ തത്വചിന്ത എന്നല്ല മാർസിൻ്റെ തത്വചിന്ത എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ബാലിബർ പറയുന്നത് മാർസ് വന്നതോടെ തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാർസ് ഒരു പുതിയ അധ്യായം കൂടി എഴുതുകയല്ല ഹെഗലിനെ പോലെ കാൻറ്റിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചിന്തകന്മാരെ പോലെ തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം താനായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കുക എന്നത് മാർസിൻ്റെ ചിന്താപരമായ താല്പര്യമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാർസിന് ശേഷം തത്വചിന്തയ്ക്ക് പഴയതായി തുടരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ തത്വചിന്താ ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരു അധ്യായം ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു അധ്യായമായി മാർസ് അവസാനിക്കുകയല്ല തത്വചിന്ത എന്ന ജ്ഞാനശാഖയെ അത് നിലനിന്നിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മാർസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ് മാർസ് അവിടെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അതത് ജ്ഞാനശാഖകൾക്കുള്ളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനശാഖകളുടെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് തൻ്റെ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക എന്ന നിലയിൽ താനായി ചില വിശദീകരണങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലല്ല മറിച്ച് ജ്ഞാനശാഖാപരമായ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് നമ്മൾ സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന ആ അതിർത്തിയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്നൊക്കെ നാം ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശകലന രീതിയെ വളരെ മുമ്പേ ഈ പേരുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രയുക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മാർസ് തൻ്റെ രചനകൾ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് മാർസ് ഒരു ചരിത്രകാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരന്മാർ മിക്കവാറും സമ്മതിക്കില്ല മാർസിന് ചരിത്ര രചനയുടെ രീതിശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം പിൻപറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചും അത് തന്നെ പറയാം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചും അത് തന്നെ പറയാം മാർസ് ഇടപെട്ട ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാലും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികവും അക്കാദമികവും ഔപചാരികവുമായ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മാർസ് ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർസ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണോ നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ല ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ്റെ അകത്തല്ല മാർസിൻ്റെ നിപ്പ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് മാർസ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു പക്ഷേ ലെനിൻ മാർസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മർമ്മസ്പർശിയായ വാക്യം ഓർക്കാവുന്നതാണ് സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമൂർത്ത വിശകലനമാണ് മാർസ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ സമൂർത്ത സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാദമികമായ ജ്ഞാനശാഖകൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി വൈജ്ഞാനിക ശാഖകൾ എന്നത് ജ്ഞാനശാഖാ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ക്രമങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെയോ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനാ ബന്ധങ്ങളുടെയോ ഒന്നും സ്പർശമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരിടമല്ല സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവന മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരിടമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനശാഖ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ജ്ഞാനശാഖ നിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനശാഖ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അമൂർത്തവൽക്കരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യവും ജ്ഞാനശാഖയും തമ്മിലുള്ള അപരിഹാര്യമായ ഒരു വിടവ് ഒരകലം നമ്മുടെ ആധുനിക ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥകളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു സൈദ്ധാന്തിക സമരം കൂടി വാസ്തവത്തിൽ മാർക്സിസം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ലെനിൻ പറയുന്നത് സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ സമൂർത്തമായി വിശകലനം ചെയ്യലാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഈ നിലയിൽ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ലോകക്രമത്തെ സമൂർത്തമായി നോക്കുകയും അതിൻ്റെ സമസ്തമാന ബന്ധങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയുമാണ് മാർസ് ചെയ്തത് മൂലധനത്തിൽ ആ ശ്രമം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കേട്ടോ മൂലധനം ഈ മാർസ് വിഭാവനം ചെയ്ത വമ്പിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയായ ഗ്രന്ഥമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗികമായ ഒരു പ്രകാശനമാണ് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം മാർസ് സ്വയം കരുതിയ അളവിൽ തന്നെ മൂലധനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനി പൂർത്തിയായാലും ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാർസിൻ്റെ പരിചരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സമീപന രീതിയുടെ മൗലികമായ വ്യത്യാസം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് മാർസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ പുതുക്കി പണിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ദൈഷണിക അന്വേഷണങ്ങൾ ഞാനിത് ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ധൈഷണിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇന്ന് മാർസിസം നേരിടുന്ന ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഒരു ഒരു പരിമിതി ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയും ധൈഷണികതയും തമ്മിലുള്ള വമ്പിച്ച ഒരു പിളർപ്പ് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കൂടുതൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചില വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ പറയാം അതുകൊണ്ട് മാർസിൻ്റെ വിശദീകരണം തന്നെയും കേവലമായൊരു വൈജ്ഞാനിക വിശദീകരണം ധൈഷണികമായൊരു പരിശ്രമം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് മാർക്സിസവും മൂലധനവും എന്ന ശീർഷകം നൽകുന്നതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു പ്രേരണ അതാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിക്ക് പുറത്ത് കേവലമായ ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടോ കേവലമായ ഒരു അക്കാദമിക അന്വേഷണമായിട്ടോ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയോ ചരിത്രത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ രീതി പദ്ധതികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടമായിട്ടോ മൂലധനത്തെ വായിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നൊരു ഘട്ടമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് മൂലധനം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല പ്രവർത്തിച്ചതും നിലനിന്നതും അങ്ങനെയല്ല അത് മാർസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിനകത്ത് നിലവിൽ വരികയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൃതിയാണ് എന്ന് ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ശീർഷകത്തിൽ കൊടുത്തത് മാർസിസവും മൂലധനവും എന്നത് മാർസിസത്തിൽ നിന്ന് മാർസിനെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നത് ഇന്ന് പുതിയ അക്കാഡമിക് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കൂടുതൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മാർസിസം മാർസിനെ ഒരു പ്രയോഗ പരിപാടിയുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നും അതിൽ നിന്ന് ചിന്തകനായ മാർസിനെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുമുള്ള വലിയ വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വാദിക്കാൻ നിശ്ചയമായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് അത് ഒരു ധൈഷണിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാർസിനെ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാവുന്നൊരു കാര്യവുമല്ല പക്ഷേ മാർസിനോട് നീതി പുലർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർസിസത്തിൻ്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാർസിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് നീതിയുക്തമാകില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സന്ദർഭിയായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം മാർസിസത്തിൻ്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാർസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വകവച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അദ്ദേഹം വകവച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നില്ല മാർസ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ മാർസ് പറഞ്ഞതായ ഒരു വാക്യം എങ്കി
അതുകൊണ്ട് മാർസിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും സോവിയറ്റ് മാർസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത യാന്ത്രികമായ ഇടുക്കങ്ങളും സങ്കുചിതമായ വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ മാർസ് ഒരു നിലയ്ക്കും വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർസിസത്തിന്റെ പേരിൽ അരങ്ങേറിയ എല്ലാ മാർസിസത്തിന് സ്വീകാര്യമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഊന്നൽ ഇതാണ് മാർസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് ആ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കേന്ദ്രം അത് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തെ പൊളിച്ചു പണിയുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടിയാണ് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്ത വിമർശനമാണ് ഈ വിമർശനത്തിൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കരിപരിപാടിയെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മാർസിസത്തെ ദൈഷണികമായി സമീപിക്കുന്നതിൽ ഒരു അനീതിയുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാർസിസം എന്ന ശീർഷകം ഇതിന് പൊതുവിൽ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടോ തത്വചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിലോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലോ രാഷ്ട്രമീമാംസയുടെ മണ്ഡലത്തിലോ ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനശാഖാപരമായി ഡിസിപ്ലിനറി ആയി മൂലധനത്തെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വായന രീതിക്കല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ട ദൈഷണികമായ സജ്ജീകരണം സ്വയം എനിക്കില്ല താനും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മുഖ്യമായിട്ടും മാർസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിനകത്ത് മൂലധനം എങ്ങനെ നിലനിന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇന്ന് മാർസിൻ മൂലധനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് അതിൻ്റെ രചനാ സന്ദർഭം എന്താണ് അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അല്ല അതിൻ്റെ സന്ദർഭവും അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയും അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റും അതിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുഖ്യമായിട്ടും പറയുന്നത് നാളത്തെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ മാർസ് മൂലധനത്തിലൂടെ ഉയർത്തുന്ന വിമർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്താണ് എന്നതാണ് നാളെ മുഖ്യമായിട്ടും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമായ ഒരു ഒരു വിശദീകരണമായിട്ടാണ് നാളെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അത് മുഖ്യമായിട്ടും മൂലധനം ഒന്നാം മൂല്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മൂല്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ആശയമാണ് നാളെ ഒരു പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമായിട്ട് മൂലധനത്തിൻ്റെ തുടർ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂലധനം ഒറ്റ എഴുത്തിന് പൂർത്തിയായ ഒരു പുസ്തകമൊന്നുമല്ല പല കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയിലെത്തിയതും പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം നിരന്തരം പുനർവായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ആശയം പല നിലയിൽ പുനരാലോചിക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൂലധനം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം വരെ മൂലധനത്തിനുണ്ടായ സുപ്രധാനമായ വായനകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും വായനകളെയും മുൻനിർത്തി വികസിച്ചു വന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടികളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാർസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലാർജർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ മൂലധനത്തെയും അതിൽ ആശയ ലോകത്തെയും മുൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മൂലധനം കമ്പോട് കമ്പ് വായിച്ചു തീർത്ത് അതിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തെ സമഗ്ര രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി സംഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂലധനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം മൂലധനം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർസിൻ്റെ ഗ്രുണ്ട്രിസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ കാണാനിടയായത് ഏതാണ്ടൊരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കല് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രുണ്ടിരിസ് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗ്രുണ്ടിരിസ് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ വായിച്ച് തീർക്കും വായിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അപരാധമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് പേജ് വെച്ച് വായിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ടൊരു ആറുമാസം കൊണ്ട്
ആ രൂപത്തിലല്ല മൂലധനം വായിച്ചതെങ്കിലും ഗ്രുണ്ടിസു വായനയിലുള്ള പരാധീനതകൾ പല രൂപത്തിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ വായനയിലും തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മൂലധനം എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ മലയാള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ ഡേവിഡ് ഹാർവേ ഡേവിഡ് ഹാർവേയുടെ മാർക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ മാഡ്നസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് റീസൺ എന്ന പുസ്തകം ഇപ്പോൾ സമീപ കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മൂലധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം അതായിരിക്കണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം മൂലധനം ഒന്നാം വാള്യം പുറത്തു വന്ന് ഏറെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളോട് ചേർന്ന് കൗട്സ്കി മൂലധനത്തിൽ ആശയങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ഡോക്ടറിൻസ് ഓഫ് മാർക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മാർസിൻ്റെ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പഠനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മേരി ഗബ്രിയേലിൻ്റെ ലവ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ നേരിട്ട് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചല്ല പക്ഷേ മൂലധന രചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർസിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണത് മൂലധനമെന്ന ഒറ്റ കൃതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഒറ്റ അറിവിൽ ഇ എം എസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരവിന്ദാഷമാഷിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലും നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയിൽ ചിലതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും പി ജിയുടെയും ഇ എം എസിൻ്റെയും അരവിന്ദാഷമാഷ പുസ്തകം ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ സമീപകാലത്ത് ഗണേശമാഷ് മാർസിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ അഞ്ചോ ആറോ അധ്യായങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ധാരാളമായി മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പല രൂപത്തിൽ ചിലത് പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ചിലത് ആശയങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചെറിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് വീൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള മാർസിൻ്റെ മൂല ജീവചരിത്രമൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂലധനം എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം മൂലധനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടോ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതുക എന്ന മട്ടിൽ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ നാലഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അവതരണത്തിന് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഫ്രാൻസിസ് വീനാണ് മറ്റൊന്ന് മിഷേൽ ഹെൻറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനാണ് ഡേവിഡ് ഹാർവേയുടെ ഈ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ പുസ്തകം ബെൻഫൈൻ ദ മാർക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പേരായ ഒരു വിശകലന ഗ്രന്ഥം പിന്നെ ഈ പി ജിയുടെയും ഇ എം എസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ മൗലികമായ ഒരു ഒരു പുനർവായനയോ വിശദീകരണമോ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ട പ്രാഥമികമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ മൂലധനം അത് എഴുതപ്പെട്ട കാലം മുതൽ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയാണ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ മൂലധനത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു നാളെ അടുത്ത അവസാന ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ബേൺസ്റ്റീൻ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്ന ബേൺസ്റ്റീൻ മാർസ് അവതരിപ്പിച്ച മൂലധനം മൂലധനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഏർലി ഫേസിലാണെന്നും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും മൂലധനത്തിലെ ആശയങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് ബേൺസ്റ്റീൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ മാർസിനെ നിരസിക്കുന്നുണ്ട് ബുഷ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ അന്ന് മാർസിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് തന്നെയില്ല ഇപ്പൊ മാർസ് മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ വാർത്ത യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളിലൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയേ ആയിരുന്നില്ല വളരെ പാസീവായി കടന്നുപോയ ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എങ്കൽസിന്റെ ചരമപ്രസം
ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന സഞ്ചാരങ്ങളുടെ കാലത്തെയോ ഒന്നും വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല വേണമെങ്കിൽ കൗതുകത്തോട് ഓർക്കാവുന്നൊരു കാര്യം മാർക്സിസം കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാദം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൗതുകം കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണെന്നുള്ള വാദത്തിന് തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം മുതലേ ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മാർക്സിസം പല നിലയിൽ തുടരുന്നു മാർക്സിസം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സന്ദർഭമായിട്ട് രസമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം മാർക്സിസം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ടെറി ഗിൾട്ടൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കൗതുകമുള്ള ഒരു ആശയം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാർക്സിസം മരിച്ചു എന്നാണ് ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാർക്സിസം മരിക്കണം എന്നാണ് അതിനദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വിശദീകരണം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഇസങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇസല്ല മാർക്സിസം ബുദ്ധിസം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസം പോലെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇസങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ആള് കൂടണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല മാർക്സിസം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാർക്സിസം മുതലാളിത്തം എന്ന രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു നല്ല വൈദ്യൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഒരു നല്ല വൈദ്യൻ്റെ താല്പര്യം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടണം എന്നല്ല രോഗം ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്നാണ് രോഗം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൈദ്യന ആവശ്യമില്ലാണ്ടായി തീരും രോഗം ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹം വന്നാൽ പിന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഡോക്ടർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു വൈദ്യൻ എപ്പോഴും ചികിത്സകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഭിഷഗ്വരൻ്റെ സ്വപ്നം താൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലോകം വരല്ല അതുപോലെ മാർസിസ്റ്റുകളുടെ വിശാലമായ സ്വപ്നം മാർസിസ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലോകം വരല്ല മാർസിസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ രോഗാതുരത അവശേഷിക്കാത്ത ഒരു ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർസിസ്റ്റുകൾ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോകം വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഈ അവസാനിക്കാത്ത കമ്മിറ്റികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം കടൽക്കരയിൽ കാറ്റുകൊള്ളാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഈ ധർണകൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം സായാഹ്ന സംഗീത കച്ചേരിക്കോ സിനിമയ്ക്കോ പോവുക അവസാനിക്കാത്ത വിമർശനങ്ങളും സ്വയം വിമർശനങ്ങളും ഏറ്റ് ഞങ്ങൾക്കും ജീവിതം പാഴാക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ രോഗാതുരത അവസാനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാർസിസം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മരിക്കുന്നുമില്ല ഇത് കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമാണ് ഈ മാർസിസം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാർസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദിക്കുകയോ മാർസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപചയപ്പെടുകയോ അതിൻ്റെ പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മാർസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് അത് മുതലാളിത്ത ഘടനയുടെ വിശദീകരണവും അതിൻ്റെ വിമർശനവും അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് മാർസിസം അത് മുതലാളിത്തമുള്ളിടത്തോളം കാലം അതിന് മാത്രമായിട്ട് പിൻവാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് മാർസിസം മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മൂലധനം വന്ന കാലം മുതൽ അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിമർശനവും അതോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാണ് മൂലധനം നേരിട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി രണ്ടാമത്തൊരു വെല്ലുവിളി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അക്കാദമിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മൂലധനത്തെ സംഗ്രഹിക്കാനുള്ള നാനാതരം പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന അംശത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് നോളജ് ധ്യാനാത്മകമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മൂലധനത്തെയും മാർസിസത്തെ തന്നെയും സ്വംശീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാർസിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ദാർശനികന്മാർ മൂലധന അടക്കമുള്ള കൃതികളിലെ ആശയങ്ങളെ ധൈഷണികമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റൽ ഡെറിവേഷൻ എന്താ പറയുക സങ്കല്പനങ്ങളുടെ ഒരു ഉൽപാദന പുനരുൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലധനത്തെയോ മാർസിസത്തെയോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാർസിനെയോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയമേഖലയിലേക്ക് മാർസിനെ സംഗ്രഹിക്കുക മൂലധനത്തെ സംഗ്രഹിക്കുക മൂലധനത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് കാണുക മൂലധനത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമായിട്ട് കാണുക മൂലധനത്തെ തത്വശാസ്ത്രമായിട്ട് കാണുക അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മാർസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച അടിസ്ഥാന ഊന്നൽ കൈവിട്ടു പോകും അത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ തലമാണ് ഈ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ തലം കൈവിട്ട ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രമം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അവരുടേതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എന്താ പറയുക
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ചിന്തകന്മാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഏലിയനേഷനിൽ ഫിക്സേഷൻ വന്നു പോയിട്ട് ഏലിയനേഷൻ മാത്രമാണ് മാർസിൽ അവർക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു തീമായിട്ട് തോന്നിയത് മുതലാളിത്തം വ്യക്തികളെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്നു അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ അന്യവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനാത്മക സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയല്ല അന്യവൽക്കരണത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതിലാണ് മാർസ് ഊന്നുന്നത് ആ പരിപാടിയെ വിട്ട് ഈ ധ്യാനാത്മക ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല രൂപത്തിൽ നടക്കുണ്ടായി ഇപ്പോഴും ധാരാളമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂലധനം നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തേത് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മുഖ്യധാര ഔദ്യോഗിക മാർസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മൂലധനത്തെ എന്താ പറയുക മൂലധനത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ചട്ടക്കൂടാണ് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചരിത്ര പരിണാമ പ്രക്രിയയെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം മൂലധനത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെയോ അതിൻ്റെ തുറന്ന സ്വഭാവത്തെയോ അതകമേ പുലർത്തുന്ന ആന്തരികമായ നവീകരണ ശേഷിയെയോ ഒന്നും മാനിക്കാതെ മൂലധനത്തിന് പലപ്പോഴും നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു വിശേഷണ പദം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ വിശേഷണ പദത്തെ തെറ്റായി പറയുകയല്ല തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നാണ് ഈ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വിശേഷണത്തിലുള്ള എങ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ വിശേഷണത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു മതാത്മകമായ ചട്ടക്കൂട് മൂലധനത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി മൂലധനം നൽകുന്ന ചിന്താപരമായ തുറസ്സുകളെ മുഴുവൻ അടച്ച് ഇതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട അവസാന സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് എന്ന മട്ടിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മാർസ് അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ സാന്ദർഭ്യമായിട്ട് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിലെ ജർമ്മൻ പതിപ്പിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് വന്നു ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് ജോസഫ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആ വിവർത്തനം മാർസ് പരിശോധിച്ച് മാർസ് തന്നെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വിവർത്തനത്തിൽ വരുത്തി വിവർത്തനത്തിൽ മാത്രല്ല മൂലത്തിൽ വരുത്തി മൂലത്തിൽ മാർസ് മാറ്റം വരുത്തി ഇപ്പോ തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവം വിപ്ലവത്തിന്റെ വഴി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വ്യവസായ വിവര വ്യാവസായികമായി വികസിച്ച രാജ്യങ്ങളെ വ്യാവസായികമായി വികസിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടി വരും എന്ന നിരീക്ഷണം ജർമ്മൻ പതിപ്പിലുണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണം മാർസ് അതേപടി ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല വ്യാവസായികമായി വികസിച്ച രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ് എന്ന ജർമ്മൻ പതിപ്പിൽ ഒബ്സർവേഷൻ അതേപടി ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ മാർസ് നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ മാർസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് അടുത്ത പതിപ്പുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കണം എന്ന് മാർസ് തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എങ്കൽസ് നാലാമത്തെ ജർമ്മൻ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ മാർസ് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും എങ്കൽസ് ഈ നാലാമത്തെ ജർമ്മൻ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല കെവിൻ ആൻഡേഴ്സൺ അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എങ്കൽസിന് എങ്കൽസിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എങ്കൽസ് അത് ഒഴിച്ചു നിർത്താണ് ചെയ്തത് എങ്കൽസ് അവിടെ പറഞ്ഞ കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാം എങ്കൽസ് പറഞ്ഞത് മാർസിൻ്റെ ചിന്തയുടെ മൗലികതയെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം കൂടിയുണ്ട് ഫ്രാൻസുകാർ കേട്ടാൽ പിന്നെ എങ്കൽസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസുകാർ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എങ്കൽസിൻ്റെ കമൻ്റ് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു തിങ്ക് ഒറിജിനലി ഇൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് എന്ന മോഡേൺ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു തിങ്ക് ഒറിജിനലി ഇൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ഫ്രഞ്ച് എന്നാണ് ആധുനിക ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുടെ എന്താ പറയുക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ മൗലികമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിലെ പല സാധനങ്ങളെയും ഈ എങ്കൽസ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാർസ് മൂലധനം സ്വയം ഒരടഞ്ഞ കൃതിയായി കരുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മൂലധനത്തിൻ്റെ
ഒരു പ്രമാണം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ട് ആ പ്രമാണത്തിൽ അവസാനം വരെ ഉറച്ചു നിന്ന ഒരാളല്ല മറിച്ച് ആ പ്രമാണം ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മൂർത്തമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ നോക്കി മാ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ തൻ്റെ സങ്കല്പന സാമഗ്രികളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഈ മാറ്റം മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാറ്റം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂലധനത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര കിട്ടില്ല മാർസ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാമുള്ള എല്ലാ പതിപ്പുകളും ചേർന്ന് മാർസിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് വോള്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വോള്യങ്ങളായി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രസാധകർ കരുതുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മാർസ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലാവും ഒരാൾ എഴുതിയത് പൂർത്തിയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ച് രണ്ടേ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയണം എന്നത് അത്യന്തം വിചിത്രമായൊരു സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷെ മാർസിൻ്റെ ചിന്താജീവിതത്തിന് അത്രയും സങ്കീർണതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തത് ഫിക്സഡ് ആയ ഫ്രെയിംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ലളിത സമവാക്യങ്ങളായിട്ട് ചരിത്രം വളരെ രേഖീയമായി വിപ്ലവാത്മകമായി പുരോഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഒരു വിശദീകരണ പദ്ധതിയായിട്ട് മൂലധനത്തെ ചുരുക്കി കെട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പല മൂലധന വിശദീകരണങ്ങളിലും കാണാം ഈ മൂന്ന് പ്രതിസന്ധികളും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അല്ല മൂലധനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ജീവിതത്തിൽ അതിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഈ പ്രതിസന്ധികളെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ച് മൂലധനം ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂലധനം വാസ്തവത്തിൽ ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനം ഒരു പുരോഗമിക്കുന്ന കൃതിയാണ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാം അത് സുനിശ്ചിതമായി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതിയല്ല അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഭ്യമായ മൂലധനത്തിൻ്റെ നാല് വോള്യങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും മൂലധനത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല വായനകളുടെ ചരിത്രത്തിലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൃതി ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ ആശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് പിൻവാങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ ആശയങ്ങൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഫലമുളവാക്കുകയും ഭൗതികമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് മാർസിൻ്റെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കൊട്ടേഷൻ കടമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ഐഡിയ ബിക്കംസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഗ്രിപ്സ് ദ മാസസ് എന്ന് പറയും ജനങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാശയം ഭൗതിക ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഭൗതിക ശക്തിയായി പരിണമിച്ച ആശയങ്ങളുടെ ഒരു വമ്പൻ ശേഖരത്തെയാണ് സ്രോതസ്സിനെയാണ് നാം മൂലധനം എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നത് ഈ ഭൗതിക ശക്തിയായി അത് പരിണമിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായി നിശ്ചലമായി നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടല്ല സ്വയം പരിണമിച്ചു കൊണ്ടും പുതിയ കാലങ്ങളോട് പുതിയ രൂപത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് മാർസിസ് മൂലധനം എന്നുള്ളത് നാല് വോള്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നതിനപ്പുറം ചരിത്രത്തിൽ അത് സുദീർഘമായി ജീവിച്ച ഒരു ജീവിത പ്രക്രിയയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രോസസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് മൂലധനത്തെ കാണുക ഒറ്റ തിരിഞ്ഞൊരടഞ്ഞ പാഠമായിട്ട് അതിനെ കാണാതിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടത് മൂലധനം മാർസ് രചിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദൈഷണിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല മാർസ് ഈ കൃതിയുടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാം മാർസ് ഈ കൃതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ മാർസ് വളരെ കൂടുതൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള പിന്നീട് ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നറിയപ്പെട്ട മാർസ് കാര്യപരിപാടിയും ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ലോക തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടനാ പ്രവർ സംഘടനയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ കൂടി ആണ് മാർസ് മൂലധനം എഴുതുന്നത് മൂലധനത്തിലെ പല ആശയങ്ങളും മാർസ് ഈ ഐ ഡബ്ല്യു എം എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു എം എ മീൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഐ ഡബ്ല്യു എം എയിൽ വന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെയും മാർസ് മൂലധനത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞൊരു ദൈഷണിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണൽ അകത്തുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തെയും ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിനകത്തുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളെ മൂലധനത്തിലേക്കും മൂലധനത്തിലെ സിദ്ധാന്തീകരണങ്ങളെ ഈ 
ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിലേക്കും പരസ്പരം കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേഷന്റെ സ്ഥാനം കൂടിയായിട്ട് മാർസ് സ്വയം നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി എഴുതിയത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് മൂലധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഈ ഘടകം പരിഗണിക്കപ്പെടാറേയില്ല അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷനിൽ എങ്ങനെ പങ്കുചേർന്നു എന്നും ഈ പങ്കുചേരൽ മൂലധനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഏതേതളവിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയും എന്നുള്ള കാര്യം മൂലധന ചർച്ചയിൽ അക്കാഡമിക് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് മാർസ് തന്നെ സ്വയം കരുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ മാർസ് കരുതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പരിഗണന പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ മാർസിസത്തെ കാണുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക കാര്യ പരിപാടിയായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തത്വശാസ്ത്ര പ്രശ്നമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല മറിച്ച് മാർസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാർസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇനി മൂലധനത്തിൻ്റെ രചനാ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പറയാം മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വോള്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിലെ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് പുറത്തു വന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഹാംബർഗിൽ നിന്നാണ് മെയ്സിനർ എന്നൊരു പ്രസാധകനാണ് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ കൃതി മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂലധനം എന്നൊരു കൃതിയായിട്ടല്ല അത് തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാർസിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലല്ല മാർസിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഫിലോസഫിയിലാണ് പ്രാചീന യവനചിന്തകന്മാരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എപ്പിക്യൂറിയൻ ഫിലോസഫിയിലെ മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധം ഈ ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുന്നു നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം പൊതുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്ന പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രചനകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഹോളി ഫാമിലി പോലെയോ ജൂയിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ആദ്യകാല രചനകൾ നോക്കിയാൽ അവയൊക്കെ തത്വശാസ്ത്രപരമായി ഹെഗലിനോട് സൈദ്ധാന്തികമായി വിയോജിക്കുമ്പോഴും ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് മാർസ് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മാർസ് ആദ്യമായിട്ട് എങ്കൽസിനെ കൂടിക്കാണുന്നത് ആ കൂടിക്കാഴ്ച അത്ര സന്തുഷ്ടകരമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എങ്കൽസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാർസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ധാഷ്ടിയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ മട്ടിലാണ് തന്നോട് പെരുമാറിയത് എന്ന് എങ്കൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർസിന് അതുണ്ട് കേട്ടോ മാർസിന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക പരുക്കൻ മട്ടുകാരനാണ് അപ്പം എതിരാളികളെ നേരിടുമ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ സൗമ്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുക പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മാർസിൻ്റെ എഴുത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എങ്കൻസ് അങ്ങനെയല്ല വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ വളരെ മാന്യനായ ഒരാളാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എന്താ പറയുക പെറ്റി പുരുഷ മാന്യത പൊതുവിലുള്ള ആളാണ് എങ്കൽസ് മാർസിന് അതൊന്നുമില്ല ആളുകളെ എതിരിടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതുപോലുള്ള മരത്തലയന്മാർക്ക് മറുപടി പറയരുതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാലും ഇയാൾ ഉന്നയിച്ചതിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂലധനം എഴുതുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പർക്കെതിരെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ആരോപണമായിട്ട് ഒരു വോക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം മൂലധനത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ മാർച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മാസക്കാലം മൂപ്പരെ ശരിയാക്കലായിരുന്നു മൂലധനം മാറ്റി വെച്ചു ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എഴുതി അപ്പം എങ്കിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാതിരി ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഊർജം പാഴാക്കരുത് എന്ന് അതിനുപക്ഷെ മാർസ് ഭയങ്കര സൈദ്ധാന്തിക വിശദീകരണമാണ് കൊടുത്തത് മാർസ് പറഞ്ഞത് അത് എന്നെ ആക്രമിക്കുകയല്ല എന്നെ ആക്രമിക്കുക വഴി ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറുപടി പറയേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂലധനം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ വോക്ടിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ യുദ്ധമൊക്കെ മാർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോളമിക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര യുദ്ധസജ്ജനായ ഒരാളാണ് ഭയങ
മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മാർസിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് ഇൻ ടു എയർ ഖരമായതൊക്കെ ഉരുകിത്തീരും ഖരമായതൊക്കെ ആവിയായിത്തീരും മൂലധനത്തിൻ്റെ പടവാച്ചിൽ എല്ലാറ്റിനെയും തവിടുപൊടിയാക്കും എല്ലാ അതിരുകളും ഇല്ലാണ്ടാകും രാഷ്ട്രാതിർത്തികൾ ബന്ധങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ സർവതും നിലമ്പൊത്തും അവസാനത്തെ വാക്യാണ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് ഇൻ ടു എയർ ഖരമായതൊക്കെ തീരും മാർഷൽ ബെർമൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വേസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ ടി എസ് എലിയറ്റ് എഴുതാനിരുന്നതിന് അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മാർസി ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ എഴുതി തീർത്തു എന്നാണ് ഡബ്ല്യു വി ഇറ്റ്സ് പിന്നെ എഴുതിയല്ലോ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് സെൻട്രൽ കനോട്ട് ഹോൾഡ് എല്ലാം നിലമ്പൊത്തുന്നു സർവവും ശിഥിലമാകുന്നു ഇങ്ങനെ മുതലാളിത്ത നാഗരികത അത് ലോക ജീവിതത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ സർഗാത്മകമായ ഏതാവിഷ്കാരത്തോടും മാർസിൻ്റെ പല പ്രയോഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകും മാർസ് അത്യന്തം പോയറ്റിക്കായ ഒരു പോയിട്രി ഉള്ളൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എസ് എസ് പ്രാവേർ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു നാനൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർസി സമ ആൻഡ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിൽ മനോഹരായ പുസ്തകമാണ് മാർസിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സൗകുമാര്യത്തെ കുറിച്ച് സർ തിയറീസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂയിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഹാസ് ഇൻ ദെർ ബീൻ എ ട്രീ ഓഫ് നോൾ ആ ഓർക്കുമ്പോ പറയാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഈ ആർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള മാർസിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു കമന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിസം വിൽ കട്ട് ഡൗൺ ദ ട്രീ ഇഫ് ഇറ്റ് കാൺ സെൽ ദ ഷാഡോ ക്യാപിറ്റലിസം വിൽ കട്ട് ഡൗൺ ദ ട്രീ ഇഫ് ഇറ്റ് കാൺ സെൽ ദ ഷാഡോ നിഴല് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തം മരം വെട്ടി വിൽക്കും അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തം പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയേണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോളം അതിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗോള എന്താ പറയുക മൂലധനം തന്നെയാണല്ലോ ഗ്രീൻ എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂലധനത്തിലേക്ക് മാർസ് സോറി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മാർസ് വരുമ്പോൾ എങ്കിൽസ് ഒരു ചെറിയ പ്രബന്ധം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥശാസ്ത്ര വിമർശനത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ എന്ന പേരിൽ മാർസ് പത്രാധിപരായ റൈനിഷൈ സൈത്തുങ്ങിൽ അന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ വായനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്രം എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വമ്പിച്ചൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് മാർസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാർസിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് എങ്കൽസ് മാർസിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നതല്ല മാർസ് തന്നെ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വതന്ത്രമായി ഒറ്റ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മൂലധനത്തിലെ എന്താ പറയുക വ്യാവസായിക വിക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിൻ്റെ വിവരണങ്ങളോട് അത്യന്തം സദൃശ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മാർസ് എങ്കൽസ് എഴുതിയ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വളരെ എമ്പരിക്കലായ ഡാറ്റയുടെ പിൻബലത്തിൽ എങ്കൽസ് നടത്തുന്ന വിശദീകരണമുണ്ട് മാർസ് നടത്തുന്ന മൂലധനത്തിലെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഗ് രൂപം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആകുമ്പോഴേക്കും തത്വശാസ്ത്ര കേന്ദ്രിതമായ ആലോചനയിൽ നിന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥാപരമായ പഠനത്തിലേക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥാപരമായ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് പഴയ എക്കോ എക്കണോമിക്സ് അല്ല മറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന നിലയിലാണ് മാർസ് അതിനെ കാണുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മാർസിൻ്റെ പഠനത്തിന് മൗലികമായൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ മാർസ് തൻ്റെ എന്താ പറയുക കൃതികളുടെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രിറ്റീക്ക് എന്ന വാക്കാണ് ഇപ്പൊ മൂലധനത്തിന്റെ തന്നെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വിമർശം മാർസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയുടെ തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഹെഗൽസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് റൈറ്റ് ഹെഗലിന്റെ നിയമദർശനത്തിന് ഒരു വിമർശം അവസാന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഗോധ പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉടനീളം മാർസ് ക്രിറ്റീക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആ വാക്കിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ വലിയൊരു വ്യത്യാസത്തെ
ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സങ്കല്പനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് സർവേൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാലെണ്ണാണ് അമിതോൽപാദനം സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള സമരം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അർഹതയുള്ളതിൻ്റെ അതി അതിജീവനം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എങ്കിൽസ് പറയുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണവും വാസ്തവത്തിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സങ്കല്പനങ്ങൾ എന്നതുപോലെ മുതലാളിത്ത വിപണിയുടെയും സങ്കല്പനങ്ങളാണ് മുതലാളിത്ത വിപണി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർവിൻ മറ്റേ മുതലാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് ഇതാ അവർ പറയണതിൽ ചില കാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇമ്മാതിരി കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും എല്ലാം നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് പറയും അത് വേറൊരു സൂക്കട പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് മാൽത്തൂസിയൻ ജനസംഖ്യാ സിദ്ധാന്തവും മുതലാളിത്ത വിപണിയും ചേർന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് എങ്കൽസ് പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം നിങ്ങളൊരു ജ്ഞാനശാഖയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജ്ഞാനശാഖാപരമായ സങ്കല്പനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് കേവലമായ നിലനിൽപ്പില്ല നമ്മുടെ തലച്ചോറിലല്ല ഈ സങ്കല്പനങ്ങൾ ജനിച്ചത് ചിന്തിക്കുന്നവൻ്റെ തലച്ചോറിലല്ല ചിന്തയുടെ സമ്പർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ലോകബന്ധങ്ങൾക്കകത്താണ് ലോകബന്ധങ്ങൾക്കകത്താണ് നമ്മുടെ ചിന്താപരമായ സമ്പർഗങ്ങളും സങ്കല്പന ക്രമങ്ങളും ആശയപ്രരൂപങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നത് അതല്ലാതെ തലച്ചോറിലല്ല തലച്ചോറിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളായിട്ട് അറിവ് നിൽക്കും ക്രിട്ടീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഞാ സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വിമൃഷ്ടി വിമർശം വിമർശം എന്നാണ് സാമാന്യൻ ഉപയോഗിക്കാറ് നിസാർ മാഷൊക്കെ വിമൃഷ്ടി എന്നുപയോഗിക്കും വിമൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിമർശം എന്ന് പറയുന്ന അറിവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനശാഖാപരമായ ഘടനയെ അതിനകത്ത് നിന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ അറിവായി ഈ അറിവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സങ്കല്പനം ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ റിലേഷൻ്റെ റിലേഷൻ്റെ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് ഏത് പവർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഏത് അധികാര ഘടനയാണ് ഈ അറിവ് രൂപമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന ചോദ്യം അതിനോട് ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാവാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷേക്സ് കാളിദാസനെ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ കൊളയിൽ പറയുമല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ ആണ് കാളിദാസൻ എന്താ തിരിച്ചിട്ട് കാ ഷേക്സ്പിയർ ബ്രിട്ടീഷ് കാളിദാസൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഷേക്സ്പിയർ അല്ല കാളിദാസൻ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ ആയത് സാഹിത്യപരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടല്ല കൊളോണിയലിസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എം എക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുമാരനാശൻ മലയാളത്തിലെ ശല്യാണോ കീറ്റ്സ് ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുണ്ടശ്ശേരി മാഷാണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കീറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എം എക്ക പാസ്സായത് ചങ്ങമ്പുഴ മലയാളത്തിൻ്റെ ഓർഫ്യൂസ് ആണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തര വ്യാസൻ ഇന്ത്യയുടെ ഹോമറാണ് വാൽമീകി വെർജിൽ ആണ് ചോദ്യോത്തരം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കാളിദാസൻ ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ അപ്പുറത്ത് കാളിദാസൻ ഇന്ത്യൻ ഹോമർ വ്യാസൻ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ചേരുമ്പടി ചേർത്താൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവും പാസ്സായ പരീക്ഷയുടെ പേരാണ് കേട്ടോ കൊളോണിയലിസം പക്ഷെ നമ്മൾ സാഹിത്യമാണെന്ന് കരുതിയാ പാസ്സായത് ഇതാ പ്രശ്നം സാഹിത്യം എന്ന് കരുതിയ പാസ്സായ പരീക്ഷയുടെ ഉള്ളിൽ കൊളോണിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിയണ അറിവാണ് ക്രിറ്റീക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത അതായിരുന്നു ക്രിറ്റീക്ക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിമർശം എന്തിനാണ് വിമർശം അത് താനൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായി തീരാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ജ്ഞാനശാഖയെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജ്ഞാനശാഖയെ പൊളിക്കുന്നത് ജ്ഞാനശാഖയെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ജ്ഞാനശാഖ ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻ്റെ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനശാഖയെ പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും ഈ ലോകത്തെ പൊളിക്കുക എന്നാണ് ഇത് മാർസിൻ്റെ ഈ മാർസിസ്റ്റ് ആശയാവലികളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ
ചിന്താപരമായ അലവസരങ്ങൾ ഉളവാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ലോകക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാർസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂണ്ടിൽസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുതിയ ആശയങ്ങൾ പുതിയൊരു സയൻസ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് പുതിയ ഒരു സയൻസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സങ്കീർണമായ അവതരണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എഴുതമാക്കുക ഒരു പരിധിവരെ പറ്റുള്ളൂ അത് താൻ കഴിയുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളുടെ പകുതിയോടെ മാർസ് എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയുടെ ക്രിറ്റിക്കലേക്ക് വരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രബന്ധങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എഴുതുന്നു ഒന്ന് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലോ മറ്റാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത് അച്ചടിക്കുന്നത് എഴുതിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മാർസും എങ്കൽസും ചേർന്ന് എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് പ്രസാധകർ അപ്പോഴേക്കും പിൻവാങ്ങി പിന്നെ മാർസ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് തുനിഞ്ഞൂല അതിനെക്കുറിച്ച് മാർസ് എഴുതിയ ഒരു വാക്യം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത് ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയതോടെ ഞങ്ങളത് എലികളുടെ കരളുന്ന വിമർശനത്തിന് കൈമാറി എന്നാണ് ഗ്നായിങ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഫ്രാക്സ് എന്നോ മറ്റാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് എലികളുടെ കരളുന്ന വിമർശനത്തിന് കൈമാറി പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് പുറത്തു വന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രൂധോണിൻ എഴുതുന്ന എതിരെ എഴുതുന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പോവർട്ടി ഓഫ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫി ഓഫ് പോവർട്ടി എന്ന പേരിൽ പ്രൂധോൺ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു അതിനെ മാർസ് ആക്രമിക്കുന്ന ഈ ശീർഷകത്തിലാണ് പോവർട്ടി ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന പേരിലാണ് അത് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ചിന്തയുടെ രൂപരേഖകൾ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതി വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് വേജ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കൂലി വില ലാഭം എന്ന പേരിൽ മാർസിൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് തിയറിയുടെ ബീജരൂപം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതിൽ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥശാസ്ത്ര വിമർശനത്തിനൊരു ആമുഖം എന്ന പേരിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം വരുന്നു ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം മൂല്യം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളുടെ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന മാർസിൻ്റെ രചനാശ്രമങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം മൂല്യമായി തീർന്നത് അതല്ലാതെ മൂലധനം ആദ്യമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക അല്ല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മാർസ് കൂലി വേലയും മൂലധനവും ബേജ് ലേബ്ര ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിലൊരു ഗ്രന്ഥവും ചെറിയ ഗ്രന്ഥവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലും മാർസിൻ്റെ മൂലധന സിദ്ധാന്തം വാല്യൂ തിയറി ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് മാർസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രുണ്ടിസ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ മാർസ് എഴുതിയ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു ഗ്രുണ്ടിസ് എന്നുള്ളത് ജർമ്മൻ വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്നാണ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഗ്രുണ്ടിസ് എന്നാണ് പ്രസാധകർ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് വിചിത്രമായ ആ പേരോടെ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയില്ല ഗ്രുണ്ടിസ് എന്ന പേരിപ്പോഴും അതിന് ഉണ്ട് ഇത് പത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം പേജുകളുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം പേജുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ മാർസ് ആ പുസ്തകത്തിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ശീർഷ അദ്ദേഹം സ്വയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് എക്കണോമിക് കാറ്റഗറീസ് സാമ്പ
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ വിമർശനം എന്ന നിലയിൽ പിൽക്കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഇവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് ഈ കൃതി മനസ്സിലാക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും അൽത്യൂസേറിയൻ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് മാർസത്തോടൊക്കെയുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ എതിർവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പലരും ആ കൃതിയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഒന്നതാണ് കാരണം രണ്ട് മാർസ് ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയെങ്കിലും മൂലധനൊക്കെ അടക്കം എഴുതിയെങ്കിലും എന്താണ് മാർസിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്ന് മാർസ് ഒരിക്കലും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പം മാർസിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്കൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ പരിചിതമായ വാക്കുണ്ടല്ലോ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം മാർസാ വാക്ക് ഒരിക്കലും സ്വയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മാർസാ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയില്ല ഡയലക്ടിക്കൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഡയലക്ടിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സങ്കല്പനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ ഉറപ്പിക്കാനോ അതിനെ വിശദീകരിക്കാനോ മാർസ് സ്വയം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാർസിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ മാർസിസ്റ്റ് സംവാദ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങളും ഗ്രൂണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ പല നിലയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് മാർസെങ്കൽസിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അമ്പത് കോളിയങ്ങളായി വന്നതിൽ ആദ്യ പതിപ്പിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഹോഫ്സ് ബോം പറയുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഹോഫ്സ് ബോം ഗ്രൂണ്ടിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതര മാർസിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരുപക്ഷെ ആ കൃതി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ കമ്മ്യൂണിസമായി അവതരിപ്പിച്ച മാർസിസമായി അവതരിപ്പിച്ചത് എന്താണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർ പാർട്ടികളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാർസിസം എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ മാർസിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ഗ്രൂണ്ടിസ് എന്നുള്ള കൃതി നൽകുന്നത് എന്ന് ഹോപ്സ് ബോം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ നേരിട്ട ഒരുപക്ഷെ മാർക്സിസം തന്നെ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളിലൊന്ന് സോവിയറ്റ് പാർട്ടിയുടെയും പിൽക്കാലത്ത് അതേ രൂപത്തിലുള്ള പല പാർട്ടികളുടെയും യാന്ത്രികമായ ചട്ടക്കൂടുകളിലേക്ക് മാർസിൻ്റെ ചിന്ത ആകമാനം വെട്ടി ഒതുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഒതുക്കപ്പെട്ടൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ വെട്ടി ഒതുക്കലിനെ അകമേ ഛേദിക്കാൻ ഭേദിക്കാൻ പോകുന്ന മട്ടിലുള്ള മാർസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സുപ്രധാന രചനയായിട്ട് ഗ്രൂണ്ടിസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹോസ് ബോം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാർസ് ക്ലാസ്റ്ററുകളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും മുതലാളിത്ത സമൂഹ ഘടനയെ വലിയ തോതിൽ മൂലധനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തുവെങ്കിലും പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഫോർമേഷൻ മുതലാളിത്ത പൂർവ്വ സമൂഹങ്ങളുടെ രൂപീകരണം അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂസ് ഘടനാപരമായ പരിവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാർസ് ഏറെ ഒന്നും വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അക്കാലം വരെ തെളിവില്ലായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിൻ്റെ ഗൗരവപൂർണമായ ആലോചനകളും ഈ ഗ്രൂണ്ടിൽസിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ പല നിലകളിൽ മാർസിൻ്റെ ചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് അൻപത്തിയേഴിലെ ഗ്രൂണ്ടിസ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് എഴുപതുകളോടെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അത് വരികയും ചെയ്തത് ഗ്രൂണ്ടിസിൽ താൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃതിയുടെ ഒരു രൂപരേഖ മാർസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് താൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹം ഭാവന ചെയ്തത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തേത് ഭൂസ്വത്ത് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഭൂസ്വത്ത് മൂന്നാമത്തേത് കൂലിവേല വേജ് ലേബർ നാലാമത്തേത് ഭരണകൂടം സ്റ്റേറ്റ് അഞ്ചാമത്തേത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അവസാനത്തേത് ലോക വിപണി വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ആറ് പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആറ് അതിവിപുല ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതാൻ ആലോചിച്ചത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വിപുലമായ മൂലധനവും ഭൂസ്വത്തും കൂലിവേലയും ഭരണകൂടവും അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യവും ലോക വിപണിയും ഈ ആറ് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള അതി
എഴുതിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന കൃതി അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിലെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് സംഗ്രഹിച്ച് മൂലധനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നധ്യായങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മൂലധനത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ മുമ്പത്തെ പുസ്തകത്തിൽ വിപുലമായി പ്രതിപാദിച്ചവ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുക ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചവ കുറെ കൂടി വിപുലമായി വിവരിക്കുക രണ്ടും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മൂലധനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച കൃതിയെ കൂടി മൂലധനത്തിലേക്ക് ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രുണ്ടിസിലെ ലാർജർ പ്രൊജക്റ്റിനെ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂലധന രചനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരികയും അദ്ദേഹം അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തത് പൂർത്തിയാക്കി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുവിടാം ഞാൻ അതുകൂടി പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് ഒന്നാം വള്ളിയം പുറത്തു വന്നു ഒന്നാം വള്ളിയം പുറത്തു വന്ന് പിന്നെ മാർസ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ പതിനാറ് വർഷക്കാലം കൂടി മാർസ് ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ പതിനാറ് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മൂലധനത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വള്ളിയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മാർസ് സ്വയം തയ്യാറായില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പിന്നാലെ വരാം രണ്ടാം വോള്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മാർസ് അല്ല മാർസ് മരിച്ച് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് മൂലധനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വോള്യം മാർസിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് എങ്കൽസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സോറി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരണത്തിന് മുമ്പ് മൂലധനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വോള്യം എങ്കൽസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണ്ടായി ഇങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും വോള്യങ്ങൾ എങ്കൽസ് വഴി അതിനുശേഷവും എക്കണോമിക് തിയറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ഭാഗം സാമ്പത്തിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സൈദ്ധാന്തിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സൈദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും വിശദീകരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കൗട്സ്കി ജർമ്മൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്ന കൗട്സ്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തിയറീസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന പേരിലാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ സന്ദർഭമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മാർസ് ഒന്നാം വോള്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഡീൽ ചെയ്ത അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച തൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചിന്തയിലെയും തൻ്റെ ചിന്തയിലെയും സുപ്രധാനവും പരമപ്രധാനവുമായ കണ്ടെത്തലായി മാർസ് തന്നെ സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്നതിൻ്റെ അതിവിപുലമായ ചർച്ചയാണ് നാലാം വള്ളിയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മാർസിനെ ക്യാപിറ്റൽ പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ ഒന്നാം വള്ളിയത്തിൽ നിന്ന് നാലാം വള്ളിയത്തിലേക്ക് പോകണം ഇത് പിന്നെ ലോറൻസ് ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ പറയുന്നുണ്ട് മാർസിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് സങ്കല്പന രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ആ സങ്കല്പനത്തെ സാമൂഹിക പ്രയോഗത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ മൂർത്തമായി നോക്കുകയാണ് മാർസ് മറ്റൊരിടത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സങ്കല്പന അവസാനിപ്പിച്ച് സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പനം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല ആ സങ്കല്പനത്തിന് തുടർജീവിതമുണ്ട് അത് നാലാം വള്ളിയത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രസാദനം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂലധനത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ നാല് വാല്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ നാൽപ്പതോളം വർഷങ്ങൾ നാൽപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് മൂലധനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത് എന്ന് പറയാം അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിയറീസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോഴാണ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ മിച്ചമൂല്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് താൻ അവതരിപ്പിച്ച സങ്കല്പനങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയിലേക്ക് മാർസ് കടക്കുന്നത് ഈ പരിശോധന കൂടി തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് മാർസ് ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ പൊരുൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി വ്യക്തമാവുക ഗ്രുണ്ടിസിലെ മാർസിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അന്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന സൈദ്ധാന്തികമായ തത
എന്നാണ് ഹെഗലിന്റെ ലോജിക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചോ മറ്റായി പതിനഞ്ചാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ലെനിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ നോട്ട് ബുക്സ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചായി അതിനു മുമ്പ് ലെനിൻ തന്നെ മൂലധനം പലവട്ടം വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാർസിസ്റ്റ് കൃതികളുടെ വായനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ മാ മോഹൻ മാഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന ഉപാദാനങ്ങളെ വച്ചുകൊണ്ട് മാർസിനെ വായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വായിക്കപ്പെട്ട മാർസ് തന്നെയാണോ മാർസിൻ്റെ ആശയലോ ആ ആശയലോകം തന്നെയാണോ മാർസ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഹെഗേലിയൻ ലോജിക്ക് തിരിച്ചറിയാതെ മാർസ് വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മാർസാണോ ഹെഗേലിയൻ ലോജിക്ക് വായിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടാവുന്ന മാർസ് ഗ്രുണ്ടിൽസിലെ ഈ കൂട്ടിയണക്കൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാല പിൽക്കാല മാർസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൂലധന ബോധ്യം തന്നെയാണോ ഇത് തിരിച്ചറിയാത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൂലധന ബോധ്യം മൂലധനമെന്ന കൃതി മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു നിശിത വിമർശനം എന്നതിനപ്പുറം ആധുനിക മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്യവൽകൃത ജീവിതാവസ്ഥയുടെ വിമർശനം കൂടിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ എഴുതപ്പെട്ടതും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പുറത്തു വന്നതും ആയ കൃതി ആ കൃതി വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂലധനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താന്ന് ഏതാണ്ട് മാർസിസ്റ്റുകൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട പൊരുൾ തന്നെയാണോ ആ കൃതിക്കകത്ത് വാസ്തവത്തിലുള്ളത് എലിയനേഷനെ കുറിച്ച് മാർസ് അവതരിപ്പിച്ച സങ്കല്പന അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഫെറ്റിഷിസം ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ് ചരക്കുകളുടെ വിഗ്രഹവൽക്കരണം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അന്യവൽക്കരണ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്കായ പ്രതലത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വായിക്കാം ഈ വായന സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഇ പി എം മനസ്സിലാവണം ഇ പി എം മീൻസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇ പി എം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിലാണ് ഞാനിത് വായിച്ചവരുടെ തകരാറെന്ന് പറയുകയല്ല മാർസിൻ്റെ കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുടെയും സങ്കല്പനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കുഴയിലിൻ്റെയും അതിസങ്കീർണമായ ചരിത്രം മാർസിൻ്റെ വായനയെ വളരെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സന്നിഗ്ധമാക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്നിഗ്ധത തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും മാർസ് തന്നെ സ്വയം ഇതിന് നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട് മാർസ് ഇപ്പോൾ സാന്ദർഭ്യമായിട്ട് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതി മാനിഫെസ്റ്റോക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതാനായിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക യുക്തിയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ആറു മാസത്തിനുള്ള അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രസാധകനുമായിട്ട് മുപ്പരൊരു കരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും അയാൾക്ക് കത്തെഴുതും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അടുത്ത ഒരു കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ ഈ കത്തുണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴായി ആദ്യ ഓൾഡ്യം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഈ കണ്ട യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആളുകളോട് നടത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാർസ് എങ്കൽസിന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ രസമുള്ളൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് വിശദീകരണമായിട്ട് മാർസ് പറഞ്ഞത് എ റൈറ്റർ ഹൂ വർക്ക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കനോട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് പബ്ലിഷ് വേഡ് ഫോർ വേഡ്സ് വാട്ട് ഹി റോഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഏർലിയർ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന് ആറു മാസം മുമ്പ് താൻ എഴുതിയത് ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതേപടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലതൊക്കെ മാറ്റാൻ തോന്നും ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പൊളിച്ചു പണിയുന്നുണ്ട് മാർസ് ഈ പൊളിച്ചു പണിയാൽ മാർസിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ വളരെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സങ്കീർണ ഗ്രന്ഥമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂലധനത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് മൂലധനം എന്ന ഒറ്റ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ വായന വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹ രൂപം വായിച്ച് ഇതാണ് മൂലധനമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് മാർസിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളോടോ ആ കൃതിയുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ അകലെയായിരിക്കും ഇത്രയും സങ്കീർണമായ
ഇതുടനീൾ അദ്ദേഹാഘട്ടത്തിൽ കാണാം താൻ രണ്ട് ജോലികളിലും ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അക്കാലത്തെ കത്തുകളിലൊക്കെ എങ്കൽസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ജോലിയാണ് മറ്റൊന്ന് മൂലധനത്തിന്റെ ജോലിയാണ് രണ്ടിലും താൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ വേജ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സോറി വാല്യൂ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുലി വില ലാഭം എന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിലെ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ആ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് പുറയിലും മാർക്സിന് ഒരു പ്രേരണ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിവിധ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും പലതരം ആളുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലാതെ സുഘടിതമായ ഒരു സംവിധാനം ഒന്നും അല്ല ധാരാളം കൺഫ്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലതരം സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫേബിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് റോബർട്ട് ഓവൻ്റെ അനുയായികളുണ്ട് പല കുട്ടികളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ വളരെ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഓവൻ്റെ സോഷ്യലിസ് ആണ് റോബർട്ട് ഓവൻ്റെ അതേതാണ്ട് മനുഷ്യരുടെ എന്താ പറയുക നന്മയിൽ മുതലാളിമാരുടെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഗാന്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക മുതലാളിമാരുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ ലോകം ശരിയാവും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സരള ബുദ്ധിയാണത് ഞാനത് കുറ്റമായിട്ട് പറയല്ല ഗാന്ധിജിക്ക് ഗാന്ധിജി മുതലാളിത്തൻ്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥാനത്തെ ഒരു നിലയ്ക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ ഒട്ടും കുറച്ച് പറയല്ല മുതലാളിത്തം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ വിഴുങ്ങുന്നത് എന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗാന്ധിയോളം മനസ്സിലാക്കിയ വേറെ ആളുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂലധനത്തോടെ ഇടയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് അത് നാം വിലമൊച്ച ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനാപരമായി ഉള്ളടക്കത്ത മാർസ് ഗാന്ധിജി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നത് വളരെ സംശയമാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തിഗതമായ നന്മയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാമെന്ന വളരെ സരളമായ ഗ്രാംഷി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നെയ്വ് തിയറൈസേഷൻ ഓഫ് പാസീവ് റവല്യൂഷൻ വിത്ത് റിലീജിയസ് ഓവർ ടോൺസ് എന്നാണ് നെയ്വ് തിയറൈസേഷൻ എന്നാണ് സരള സിദ്ധാന്തീകരണങ്ങളാണ് ഗാന്ധി എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും വളരെ സരളമാണ് ചിലപ്പോൾ സരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സങ്കീർണത ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സരളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കിടുങ്ങി പോകുന്ന വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്രം ഇല്ല എന്ന് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ദേശീയവാദികൾ ചരിത്രം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ചരിത്രമില്ല മിത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂതകാലത്തെ ഓർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയില്ല എല്ലാം കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഉടനീളം ചരിത്രം എഴുത്താണല്ലോ ഇപ്പോൾ നെഹ്റു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഴുതുന്നു ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നു അന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആര് ജയിലിൽ പോയാലും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം ഉറപ്പാന്നാണ് ആറു മാസം ജയിലിൽ കിടന്ന പുസ്തകം ഒന്നും ഉറപ്പാ അത് ചരിത്രമായിരിക്കും കാരണം ഈ ചരിത്ര രചന എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ചരിത്ര രചനയല്ല വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രഗിളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ദേ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ കെ പി ജയ്സോ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട് കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ വൈസ് ചാൻസലറൊക്കെ ആയിരുന്നു മുപ്പരർ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ സഭകൾ സമിതികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലെ പ്രിവി കൗൺസിലുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയതെല്ലാം അർത്ഥം ഇനി വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് അന്ന് അന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗാന്ധി പക്ഷെ ചരിത്രം എഴുതിയില്ല ചരിത്രം എഴുതിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വലിയ വാക്യം സന്ദർഭമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് വിനയ്ലാലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലോ മറ്റാണ് അത് കണ്ടത് ഒരു ഓർമ്മയെന്ന് പറയുകയാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വാക്യം ചരിത്രമില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ദോഷമല്ല ചരിത്രമില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗുണമാണ് മികവാണ് എന്നിട്ട് ഗാന്ധി പറയണത് ചരിത്രം എന്ന് പറയണത് ആണുങ്ങളുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ലോകമാണ് എന്തൊരു പ്രൊഫോണ്ടായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആണുങ്ങളുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ലോകമാണ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും ഒറ്റ വാക്യത്തിലുണ്ട് ആണും അധികാരവും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ദളിത്
അതൊരു വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വാദം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണലിനകത്ത് ഓവൻ്റെ അനുയായികൾക്കെതിരെ തൻ്റെ ഘടനാവിമർശനത്തെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാവിമർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാർസ് ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണമാണ് മാർസിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന പുസ്തകമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വാല്യൂ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൂലധനത്തിൽ കാണാം മൂലധനത്തിൽ വിശദമായി മാർസ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂലധനത്തിൻ്റെ ബീജരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കൂലിവേലയും മൂലധനവും അതുപോലെ കൂലി വില ലാഭം എന്ന് പറയുന്ന അറുപത്തിയഞ്ചിലെ പുസ്തകമാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ മാർസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതിയതാണ് അല്ലാതെ എക്കണോമിക് ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടല്ല തൊഴിലാളികൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണലിലെ ഉൾപ്പാട്ടി സമരത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ പറയുന്ന വേജ് ലേബർ ആൻഡ് വാല്യൂ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫാമിലറ്റാണ് ലഘുലേഖയാണ് വാസ്തവത്തിലെ കൂലി വേലയും മൂലധനവും ഇതൊക്കെ മൂലധനത്തിലേക്ക് തുടരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ നിരന്തരമായി മാർസ് ഐ ഡബ്ല്യു എം എയുടെ വർക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും മൂലധനത്തെ അതുമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂലധന ഈ ഐ ഡബ്ല്യു എം എ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുമായി വച്ച് പുലർത്തുന്ന വലിയ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിൽ ലിങ്കണോടൊപ്പം നിൽക്കുക വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുക അന്ന് മാർസ് എഴുതിയ കൗതുകമുള്ള ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും തമ്മിൽ എങ്ങനെ കൂടിക്കുഴയുന്നു എന്നതിന് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സംഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ മാർസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ മാർസ് എഴുതുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് ഐ ഡബ്ല്യു എം എയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ഇൻ ദ യു എസ് എ എവരി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് പാരലൈസ്ഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് സ്ലേവറി ഡിസ്ഫിക്കേഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് അമേരിക്കയുടെ അമേരിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ അടിമത്തം കീഴ്പ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലമാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അമേരിക്കയിലെ സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ സ്തബ്ധമായിരിക്കും എന്നെഴുതുന്നു അടുത്ത വാക്യം ലേബർ ഇൻ ഇൻ എ വൈറ്റ് സ്കിൻ കനോട്ട് എമാൻസിപ്പേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രാൻഡഡ് ഇൻ എ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ കറുത്ത തൊലിക്കകത്ത് ഒരു സവിശേഷമായ പേരിൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വെളുത്ത തൊലിക്കകത്തുള്ള അധ്വാനം സ്വയം വിമോചിക്കപ്പെടില്ല ഇത് വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായ വാക്യമാണ് കറുത്ത തൊലിക്കകത്ത് അടിമയുടേതായ അധ്വാനം കെട്ടിയിടപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം വെളുത്ത തൊലിക്കകത്തുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ അധ്വാനം വിമോചിക്കപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ലേബർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളിയുടെ വിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് കറുത്ത തൊലിയിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം കൂടാതെ വെളുത്ത തൊലിയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ വിമോചനം ഇല്ല ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ വർഗസമരത്തിൻ്റെയോ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെയോ വിമോചനം അസാധ്യമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വാക്യമാണ് മാർസ് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് മാർസിൻ്റെ ഈ കുറിപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്തനിക് നോട്ട് ബുക്കിലാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജിക്കെതിരെ പലതും വന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് മാർസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ല മാർസിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഐ ഡി ഐ പിന്നെ വേണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാവുന്നത് മൂലധനമെന്ന കൃതിയും ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണൽ തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു സാദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരു പ്രസ് ആണെന്ന് പറയാം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാണ്ടായി പോയതാണ് രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മാർസിൻ്റെ അമ്മ മാർസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കൗതുകമുള്ള ഒരു വാക്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് ഈ മൂലധന
മാർസ് ജീവിച്ച കാലത്തൊന്നും മാർസിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർണമായ ഒരു പഠനവും വന്നില്ല ഒരു പരിശ്രമവും വന്നില്ല ആകെ വന്നത് എങ്കൽസിൻ്റെ നാനാതരം പരിശ്രമങ്ങളാണ് എങ്കൽസ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുകൂലിച്ച് എങ്കൽസ് കുറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി കള്ളപ്പേരിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എങ്കൽസ് കള്ളപ്പേരിൽ ലേഖനം എഴുതി സ്വന്തം പേരിൽ മറുപടി എഴുതി ഇങ്ങനെ ആകാവുന്ന എല്ലാ പണിയും എങ്കൽസ് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊന്നും വലിച്ചില്ല പുരുഷ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ മൈൻഡ് ചെയ്തേ ഇല്ല മാർസ് മരിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലെ ഒരു പാസിംഗ് റഫറൻസ് മാത്രമേ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ മാർസിനെ കുറിച്ചുള്ളൂ അത് ഹോപ്സ് ബോം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ചെന്നാൽ മറ്റേ ഹൈഗേറ്റിലെ പാർക്കിൽ മാർസിൻ്റെ ശവപൊടി രണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നൂറുകണക്കിനോ മറ്റോ ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിപ്രതാപശാലിയായ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ മാർസിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ലോകത്തിന് ഇന്ന് അറിയില്ല ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ മാർസിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഈ ഹോസ് ഫാം എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോയിരിക്കുന്നു മാർസ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്പെൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്രതാപിയാണ് മാർസ് പക്ഷെ അന്ന് ആരും അല്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണ് മൂലധനം അതുപോലെ തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ മൂലധനത്തിന് ഒരു വലിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫോർബിഡൻ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ പറയുക വായിച്ചു കൂടാത്ത പൈശാചിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ പൈശാചിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ മൂലധനം ഫോർബിഡൻ ബുക്സിൽ ഇപ്പം പിന്നെ മാർപ്പാപ്പ ഇത് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്നാൾ മൂലധനത്തെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കൗതുകമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് മാർസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ദുർബലപ്പെട്ടെങ്കിലും മാർസ് മൂലധനത്തിൽ പറഞ്ഞ ലോകം ഏതാണ്ട് ശരിയായി വന്നത് ഇപ്പോഴാണെന്നാണ് കാരണം മൂലധനത്തിൻ്റെ സാർവത്രികമായ കീഴ്പ്പെടുത്തൽ മാർസ് പറഞ്ഞ ആ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ രാഷ്ട്രാതിർത്തികളെയും പൊളിച്ച് സർവ്വഗ്രാഹകമായ ഒരു വിഴുങ്ങൽ ശക്തിയായി സർവ്വതിനെയും വിഴുങ്ങുന്ന മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരത്തെ ഒരു പക്ഷേ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാർസ് മൂ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മുതലാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സുപ്രധാന സങ്കല്പനങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്ന് ക്രൈസിസ് മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ടി ടി സുകുമാർ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്ക് മാർസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇന്നിപ്പോൾ സാർവത്രികമായി കഴിഞ്ഞ വാക്കാണ് മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി ഈ സാധനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മാർസാണ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിക്ക് അകത്ത് ഇൻ ഹിഡണായ ഇൻഹറൻ്റായ ഒരു ക്രൈസിസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ മൂലധന കേന്ദ്രീകരണ ശേഷി മൂലധനത്തിൻ്റെ വൻതോതിലുള്ള കേന്ദ്രീകരണമായിരിക്കും മുതലാളിത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുക അതിഭീമമായ കോർപ്പറേറ്റുകളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരും മൂന്ന് ദേശാതൃത്തികളെ തകർത്ത് തവിട് പൊടിയാക്കിക്കൊണ്ട് മൂലധനം ഉണ്ടാക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഏകലോകം ആ ഏകലോകത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പരിസരങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് നാം ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ മാർസ് എഴുതിയ മൂലധനത്തിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത സ്ഥാനത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തകർന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂലധനം റദ്ദായിപ്പോയി എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആശ്വസിക്കണേൽ തകരാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ആശ്വാസം പോലും വാസ്തവത്തിൽ അവരെ രക്ഷിക്കില്ല കാരണം മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മൂലധനം ഒരു പുസ്തകമായിട്ടല്ല ഒരാശയപ്രപഞ്ചമായിട്ട് നമ്മെ വലയും ചെയ്യുന്നു ഏത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങളിൽ നാം ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ മൂലധനമുണ്ട് വേറൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ കാണാൻ മനുഷ്യവംശത്തിന് മൂലധനം ഒരു പുതിയ കണ്ണു തന്നു ആ കണ്ണിലൂടെയാണ് നാം കാണുന്നത് എന്ന് കാണുന്നവർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും വലിക്കും ദൈവമേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഈ കണ്ണുപയോഗിച്ചാൽ കാണുന്നത് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിനെ അക്യുമുലേഷനെ കോർപ്പറേറ്റ് സമാഹരണത്തെ പ്രതിസന്ധികളെ ഒക്കെ മാർസിനെ കൂടാതെ മനസ്സിലാക്കി എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അത് മാർസ് വഴിയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വാശിയുമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നത് ഇങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭ നിരോധിച്ച ഒരു പുസ്ത
വലിയ കൂടിക്കുഴയിലുണ്ട് അത് മൂലധനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നതുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് വ്യാപകമായ ഒരു സ്വീകരണം ഉണ്ടായില്ല വാസ്തവത്തിൽ മാർസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എങ്കൽസും ഒക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലവ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം അതിലവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം പുറത്തു വന്നാൽ യൂറോപ്പ് ആകമാനം തീ പിടിച്ച് ലോക മുതലാളിത്തം അടുത്താഴ്ച റദ്ദായി പോകുന്ന എഴുതിയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അമ്മാതിരി പ്രതീക്ഷയിലാണ് മാർസും ജെന്നിയും എങ്കൽസും മാർസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് ഒന്നാം വോള്യം പുറത്തു വന്നു യാതൊരു അനക്കവുമില്ല യാതൊരു അനക്കവുമില്ല കോൺസ്പിരസി ഓഫ് സൈലൻസ് നിശബ്ദതയുടെ ഗൂഢാലോചന ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ ആദ്യത്തെ ആയിരം കോപ്പി വിറ്റ് തീരാനായിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലമെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിൽ വന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടാം ജർ അത് പൂർത്തിയാകുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് രണ്ടാം ജർമ്മൻ പതിപ്പ് വരുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാം പതിപ്പ് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത് മാർച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ മാനിഫെസ്റ്റോക്ക് ശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂറോപ്പിലെമ്പാടും വമ്പിച്ച വിപ്ലവ സമരങ്ങൾ അലയടിച്ചു ഉയരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോപ്സ്ബോം മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള കാലത്തെ ഹോപ്സ്ബോം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥ പരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിപ്ലവങ്ങളുടെ യുഗമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ പണിമുടക്കുകൾ വരെ ഈ ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ നൽകിയ ഇന്ത്യൂസിയാസം വികാര ഊർജം മുഴുവൻ സംഭരിച്ച് സമാഹരിക്കപ്പെട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ മാനിഫെസ്റ്റോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താ പറയുക ത്രസിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലുള്ളത് ലോകത്തെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഉടനീളം ഇമ്മാതിരി തീ പാറുന്ന വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയെങ്കിലും നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ വിപ്ലവ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ തൊഴിലാളി സമരങ്ങൾ വൻതോതിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു തൊഴിലാളികൾ വൻതോതിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തകർന്നു ഈ തകർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് മാർസ് മൂലധന രചനയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് മൂലധനത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും മുതലാളിത്തത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും അപഗ്രഥന വിധേയമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമം അടുത്ത ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽ പൊണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചനയിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചരിത്രത്തിലൊരു വലിയ ഒരു 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 പ്രതിസന്ധി കൂടി ആ ഘട്ടത്തിലുണ്ടോ ഒരു വലിയ വിപ്ലവ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടുണ്ടായ നിരാശയെ സൈദ്ധാന്തികമായ ഉണർവ് കൊണ്ട് മറികടക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം കൂടി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചനയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പ്രസിദ്ധീകരണം അതിനെ വിജയിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ നിരാശനായി മാറുന്നുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എങ്കൽസ് ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു മാർസിൻ്റെ എങ്കൽസിൻ്റെയും പൊതു സുഹൃത്തായ ജർമ്മനിലെ ഡോക്ടർ കൂഗിൾമാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴ് അവസാനം എങ്കൽസ് ഒരു കത്തെഴുതുന്നതിൽ കൗതുകമുള്ള ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എങ്കൽസിൻ്റെ വാക്യമാണ് പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ മാർസിന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാലും നമ്മുടെ ചങ്ങാതി ഒരു കന്യകയെപ്പോലെ ലജ്ജാവിവശനാണ് എന്നതിനാലും നാം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ വിജയം എന്താണെന്നും ഏതെല്ലാം പത്രങ്ങളെയാണ് ഇനി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്നും എന്നെ അറിയിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം നമ്മുടെ പഴയ സഖാവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഓൾഡ് കോംറേഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അവർ ഓൾഡ് കോമ്രേഡ് ജീസസ് എന്നാണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ ചെയ്തുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം നമ്മുടെ പഴയ സഖാവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മാടപ്രാവിനെ പോലെ ശുദ്ധഗതിക്കാരായും സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ സൂത്രശാലികളായും പ്രവർത്തിക്കണം ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പരിശ്രമങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നടത്തണം എന്നെങ്കിൽ സാലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശ്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷവും
തുടങ്ങും പറകൊട്ടി ആബൽ സൂചന നൽകുമ്പോഴേ ശത്രുക്കൾ പരിഭ്രാന്തരായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും വാസ്തവത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനം സർവോപരി സമയമൊട്ടും കളയാനില്ല താനും പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതണത് നിരൂപണങ്ങളൊന്നും വരാത്തതിൽ താൻ ഒട്ടും ഉത്കണ്ഠാകുലനല്ല എന്ന് പുറമേക്ക് നടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ മാർസിൽ അതിനുള്ള ഉത്കണ്ഠയും നിരാശയും വേദനയും ഒക്കെ ഈ കത്തുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാ ഇരുപത് കൊല്ലം പണിയെടുത്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ വെറുതെ പണിയെടുക്കുകയല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ചികിത്സ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ പുസ്തകമാണ് ജന്യ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത്രയേറെ സഹനങ്ങളിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുസ്തകവും ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാർസിൻ്റെ ഭാര്യ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത്രയേറെ സഹനങ്ങളിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ട എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നൊരു വാക്യം ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ മാർസ് ഇത്രയേറെ പണിപ്പെട്ടി പുസ്തകം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ആദനകളെക്കുറിച്ച് അവർക്കല്പമെങ്കിലും ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധ അവർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നിരാശയുടെ വലിയൊരു കാർമേഘം ഈ പുസ്തകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മാർസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം കാര്യമായി മൂലധനത്തിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് തിരിയാത്തത് എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് പി ജി അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് മാർസ് മൂലധനത്തിൻ്റെ നാലാം വാള്യത്തിൻ്റെ കരട് ഏതാണ്ട് തിരിയാക്കിയിരുന്നു തിയറീസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നിൽ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മൂന്നാം വാള്യത്തിൻ്റെ കരടും തയ്യാറാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാം വാള്യത്തിൻ്റെ അന്തിമ രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നത് അറുപത്തേഴിൽ പുറത്തു വരുന്നത് അറുപത്തേഴിൽ ഇത് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാർച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനാറ് കൊല്ലം പിന്നെയും ജീവിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വാള്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുനിയുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലഭ്യമായ മൂലധനത്തിൻ്റെ നാല് വാള്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാള്യം രണ്ടാം വാള്യമാണ് ഈ രണ്ടാം വാള്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തൊമ്പത് വരെ പത്ത് വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് മാർസ് അതിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായില്ല ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാള്യം തന്നെ പത്ത് വർഷം എടുത്ത് കരട് പൂർത്തിയാക്കാനും ഇതൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഇതിന് പകരം മറ്റ് ജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാനും മാർസ് മുതിരുന്നത് ഒന്നാം വോള്യത്തിന് ലഭിച്ച എന്താ പറയുക ലഭിക്കുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതും ലഭിക്കാതിരുന്നതുമായ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മാർസിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മൂലധനം അങ്ങനെ ഒരു വൻ വിജയമായും മാറുന്നില്ല നാം ഇന്ന് പറയുന്ന മൂലധനത്തിൻ്റെ യാതൊരു അടയാളവും സ്വയം ലഭിക്കാതെയാണ് മാർസ് മൂലധനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ റഷ്യൻ പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നു വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി റഷ്യയിൽ മൂലധനം വൻതോതിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു പതിനായിരം കോപ്പികൾ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് വിറ്റഴിഞ്ഞു മൂലധനം റഷ്യയിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു പത്രങ്ങളിൽ നിരൂപണങ്ങൾ വന്നു വമ്പിച്ച സ്വാധീനമായി റഷ്യയിലെ വിപ്ലവകാരികൾക്കിടയിൽ നരോധനിക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ മൂലധനം മാറി മാർസ് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം മാർസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇക്കാലം വരെ പ്രതി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കരിങ്കൽ കോട്ടയായി കരുതിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂലധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം കിട്ടിയത് വളരെ വിചിത്രമാണ് എന്ന് മാർസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ മാർസ് റഷ്യയിലെ കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു റഷ്യയിലെ കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് മാർസിൻ്റെ വീക്ഷണഗതിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കത്താണ് റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെയും മാർസിസ്റ്റുകളുടെയും നേതാവായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരാ സസൂലിച്ച് എന്നു പേരായ സ്ത്രീ മാർസിന് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട് ആ കത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചത് റഷ്യയിലെ കർഷക കമ്മ്യൂണുകളുടെ ഭാവിയെ അങ്ങ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു റഷ്യയിലെ കർഷക കമ്മ്യൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമസ്ഥത ഇല്ലാത്ത കാർഷിക ഭൂമി പൊതു സ്വത്തായി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്തായിരിക്കും കാരണം മാർസ് മ
എഴുപത്തിരണ്ടില് മൂലധനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീ റഷ്യൻ പതിപ്പും കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂലധന മാർസിന്റെ പഠനവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മാർസ് വേരാ സസൂലിച്ചിന് എഴുതുന്ന മറുപടിയിൽ പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യം രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടാതെ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ബോർഡായി റഷ്യൻ കർഷക കമ്മ്യൂണുകൾ മാറാം ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവിൻ്റെ ഭാഗമായി അവ തേച്ചരയ്ക്കപ്പെടാം ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെടാം രണ്ട് സാധ്യത ആദ്യത്തെ സാധ്യതക്കുള്ള മൗലിക പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാർവലൗകികമായൊരു വിപ്ലവ പാത ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തത്തിലേക്കും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യലിസത്തിലേക്കും സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കും എന്നുള്ള ക്രമീകൃതമായ ടീലിയോളജിക്കൽ ലക്ഷ്യവാദപരമായ ഒരു വിപ്ലവപാത സങ്കല്പത്തെ മാർസ് സസൂലിച്ചനുള്ള ഈ കത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി കാരണമായത് റഷ്യൻ കർഷക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിൻ്റെ പഠനങ്ങളുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹപ്പെടുന്ന രണ്ട് ചർച്ചകൾ പഠനങ്ങൾ ഒന്ന് റഷ്യൻ കർഷക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പഠനങ്ങളും കിഴക്കൻ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങൾ മാർസിസത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരാ സങ്കല്പത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എത്തിനിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം റേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം അഗ്രേറിയൻ സമൂഹങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് മാർസ് അവതരിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന സങ്കല്പങ്ങളെ അതേപടി ആവർത്തിക്കുകയല്ല അതിൽ ചില സമീകരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റഷ്യയിൽ മൂലധനത്തിന് കിട്ടിയ സ്വീകരണം അത് മൂലധനത്തിൻ്റെ പ്രചാരം മാത്രമല്ല മാർസിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കകത്തുള്ള വഴിത്തിരിവുകളായിട്ടും മാറി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാർസിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ വർഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോൻ്റെ റഷ്യൻ പതിപ്പിന് എഴുതിയ അവതാരികയിൽ മർമ്മസ്പർജിയായ ഒരു നിരീക്ഷണം മാർസ് നടത്തുന്നു യൂറോപ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുന്നണിപ്പട ആയി നിലക്കൊള്ളുക റഷ്യയായിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ വ്യവസായ വിപ്ലവം പൂർത്തിയായ ഇംഗ്ലണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയോ ആയിരിക്കും വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുക എന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ ലോക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുന്നണിപ്പടയായി റഷ്യ മാറിത്തീരാനുള്ള സാധ്യതയെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ മാർസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാർസ് സ്തംഭിച്ചു നിന്ന ഒരു ചിന്തകനല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂലധനം സ്തംഭിച്ചു നിന്ന ഒരു കൃതിയും അല്ല ഇങ്ങനെ വിപ്ലവ പാതയെ സംബന്ധിച്ചും വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുന്നണിപ്പടയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു 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 വലിയ പുനരാലോചനകൾ ഈ റഷ്യൻ പതിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാർസ് കൗതുകമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതുവരെ പ്രതിവിപ്ലവത്തിൻ്റെ കരിങ്കോട്ടയും കരുതൽ സേനയുമായിരുന്ന കിഴക്ക് ദിക്കിലായിരിക്കുമോ വിപ്ലവം ആദ്യമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക എന്ന കാര്യം കൂടി അവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വോള്യം പുറത്തു വരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് രാത്രി എങ്കൽസിന് എഴുതുന്ന കത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് മൂലധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ ആ കത്ത് മാർസിൻ്റെ ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൈപ്പടയിൽ നേരത്തെ മാർഷ് പറയുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് റെയിൽവേയിൽ ഒരു ജോലി മാർസിന് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ മാർസിൻ്റെ കൈപ്പട മാർസല്ലാതെ ഈശ്വരന് പോലും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജോലിക്കെടുക്കാതിരുന്നതാണ് എങ്കൽസ് ഈ മൂലധനം താൻ തന്നെ എഴുതണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മാർസിൻ്റെ കൈപ്പട ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിസൈഫർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാനത്തെ ആൾ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ പാഴായിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എഴുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർസിന് വേണ്ടി ഇത് എഴുതുകയാണെന്ന് മാർസിൻ രണ്ടും മൂന്നും വാല്യങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാർസിന് അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ എങ്കൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാർസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൈദ്ധാന്തികർ മാർസും എങ്കൽസും രണ്ട് വഴിക്കാണെന്നും എങ്കൽസ് ശാസ്ത്രവാദ മാർസിസ്റ്റ മാർസാണെന്നും അല്ല ശാസ്ത്രവാദിയാണ് യാന്ത്രിക മാർസിസ്റ്റാണ് മാർസ് ഒറിജിനൽ ഫിലോസഫറാണ് എന്നുമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് മാർസിനെ എങ്കൽസിനെ രണ്ട് വഴിക്കാക്കാൻ ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ട്രഡീഷനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യം
അതുകൊണ്ട് ആദ്യകാല മാർസും പിൽക്കാല മാർസും രണ്ടല്ല ആദ്യകാല മാർസിലെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊന്നലിനെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് മൂലധനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തത്വശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് മാർസ് സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഈ അന്യവൽക്കരണവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെറ്റീഷസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മാർസിനെയും ഏങ്കൽസിനെയും ആ നില രണ്ടുപേരുടെ ഊന്നലുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ടു തരം മനുഷ്യരാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഷാ രീതി രണ്ടാണ് വിഷയപരിചരണം രണ്ടാണ് പക്ഷേ അവർ നിൽക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിലപാടുകൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും മാർസ് അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല അറുപത്തേഴിലെ കത്തിൽ അവസാനത്തെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി രാത്രി രണ്ട് മണി അതൊക്കെ മാർസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് മുഖപുര ഇന്നലെ തിരുത്തി അയച്ചു അങ്ങനെ ഈ വാല്യം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ മൂലമാണിത് പൂർത്തിയായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ ആത്മത്യാഗമില്ലാതെ ഈ മഹാപ്രയത്നം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കൃതജ്ഞതാപൂർവം ഞാൻ താങ്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അഭിവാദനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എങ്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉട അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് എങ്കൽസ് കൊടുത്ത പണവും എങ്കൽസ് കൊടുത്ത പിന്തുണയും മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക എങ്കൽസ് കൊടുത്ത പണവും എങ്കൽസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ഭൗതിക പിന്തുണയും മാത്രമല്ല മാർസിലുള്ളത് എങ്കൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് മറിച്ച് മാർസ് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്ന ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരേ ഒരാൾ എങ്കൽസാണ് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സങ്കല്പനപരമായി മനസ്സിലാവുന്നു മാർസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെ മാർസിൻ്റെ ചിന്തയുടെ സവിശേഷമായ പുതിയ ക്രമത്തെ മനസ്സിലാകുന്ന ആൾ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആനാന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ചേനാന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്ത് സംസാരിക്കും ലസാലിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മാർസ് പറയണത് എൻ്റെ ആശയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പരവതരിപ്പിച്ച ആശയവും ഞാൻ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മൂപ്പര അനുയായികൾ അവരെ കൊണ്ടാ പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് മാർസ് സഹിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ആൾ വൺ തിങ് ഈ ഷുവർ ഐ ആം നോട്ട് എ മാർസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താൻ പറഞ്ഞതും തൻ്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള അകലം കണ്ടിട്ടാണ് ഇതില്ലാത്തൊരൊറ്റ ആളാണ് ഒരു പക്ഷേ മാർസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്കൽസ് അതുകൊണ്ട് എങ്കൽസിൻ്റെ ഭൗതികമായ പിന്തുണ സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ പിന്തുണ ഇവ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മൂലധനം എന്ന കൃതിയും മാർസിൻ്റെ തന്നെ ചിന്താജീവിതവും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം എങ്കിലും പ്രായോഗികമായി മാർസ് വിജയിച്ച ഒരു ചിന്തകനോ വിപ്ലവകാരിയോ പണ്ഡിതനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മാർസ് അതിലൊട്ടും ഭിന്നനും ആയിരുന്നില്ല ധാരാളം ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എങ്കിലും മാർസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു വാക്യം മൂലധനത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക മതികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെയും അവരുടെ വിവേകത്തെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് ഒരു കാളയോ മറ്റോ ആയി മാറാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആർക്കും മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സ്വന്തം തൊലി രക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനും കഴിഞ്ഞേനെ ഈ കയ്യെഴുത്തു പ്രതിക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു അപ്രായോഗിക മതിയായി പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒരു കാളയോ മറ്റോ ആയി മാറാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആർക്കും മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സ്വന്തം തെലി തൊലി രക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനും കഴിഞ്ഞേനെ പിന്നീട് മാർസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ യാതനകൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയി തീരുമായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ലളിതമായൊരു പ്രക്രിയയല്ല ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള മാർസിൻ്റെ വമ്പൻ സഹനങ്ങൾ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാർസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ചിന്താപ്രക്രിയയും രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടിയിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തെയാണ് നാം മൂലധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ മൂന്ന് വാള്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല
എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവായി നാം ജീവിക്കുന്ന പരിസരമായി മൂലധനത്തിൽ ആശയലോകം മാറി അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് മുതലാളിത്ത ഉൽപ വ്യവസ്ഥയുടെ കാതലായ വൈരുദ്ധ്യം അതിൻ്റെ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിമാരുടെ സ്വകാര്യ ദുരാഗ്രഹമോ മുതലാളിമാരുടെ വ്യക്തിഗതമായ തിന്മയോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഉൽപാദനത്തിലാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ വൈരുദ്ധ്യം അതുകൊണ്ട് ഉൽപാദന ക്രമത്തെ പൊളിച്ചു പണതുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുതലാളിത്ത പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഉൽപാദനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനവും ഈ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് മുതലാളിത്തം വളരുന്നു ഈ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് ആ വളർച്ച അതിനെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് അതിനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് കോട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ നിരന്തരമായും വിപ്ലവകരമായും പുതുക്കി പണിയുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം ഇത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആശയമല്ല സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ നിരന്തരമായി പുതുക്കിപ്പണിയും അത്യന്തം റവല്യൂഷണൈസ് ചെയ്യും ഇതിന് രണ്ടിനും ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ് മുതലാളിത്തം എന്ന വ്യവസ്ഥ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം മുതൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ബാധിച്ച ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പതനം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരുന്ന കാര്യം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പതും അല്ലേ നമ്മൾ മരിക്കാറേ ക്ലാസ്സെടുത്തവരൊക്കെ മരിച്ചു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ നവീകരണ ശേഷി പൊതുക്കി പണിയാനുള്ള ശേഷി മാർസ് ആദ്യമേ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മുതലാളിത്തം അനിവാര്യമായും വിപുലമായ ഒരു തൊഴിലില്ലായ് പടയെ നിലനിർത്തും തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു വൻ സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് നാല് മുതലാളിത്തത്തിൽ സാമ്പത്തികാധികാരം കുത്തകകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും സമ്പത്തിൻ്റെ അതിഭീമമായ കുത്തകവൽക്കരണമായിട്ടാണ് മുതലാളിത്തം വളരുക അഞ്ച് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നത് മുതലാളിത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മുതലാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളുടെ ആശയ പരിസരത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ ഉടനീളം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാം അവയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മുതലാളിത്തം അധ്വാനവും മൂലധനവും തമ്മിലും അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗവും മുതലാളിത്തവും തമ്മിലുമുള്ള വൈരുദ്ധ്യമായി പരിണമിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനൊരു പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരാം സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ഘ തരം പരിശോധനാ രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പരിശോധന മുതലാളിത്തം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലവിൽ വന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തം വരെയായി പരിണമിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രം അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിലും രക്തവും ചലവും ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂലധനം രംഗത്തെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത്യന്തം കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയിൽ മാർസ് എഴുതുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൂലധനം എന്ത് കൃതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അവതരണമാണ് മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇത്രമേൽ വിശദാംശങ്ങളോടെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ നിയമങ്ങൾ മൂലധനം പിടിച്ചു പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സമസ്ത വിശദാംശങ്ങളോടെയും മാർസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂലധനത്തിൽ ചരിത്രപരം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വമ്പിച്ച ഒരു ഡാറ്റ റിസോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് എംപരിക്കലായ തൻ്റെ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ആനുഭവിക യാഥാർത്ഥ്യം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സമീപസ്ഥമായ അനുഭവം എന്താണ് ആനുഭവികമായി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടർ റിപ്പോർട്ടുകള
പതിനെട്ടും പതിനാറും പതിനഞ്ചും മണിക്കൂറുകൾ പെൺകുട്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ടും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടും പണിയെടുപ്പിച്ച് മുതലാളിത്തം എങ്ങനെയാണ് അതിഭീമമായ തോതിൽ ഒരു ചൂഷണ പ്രക്രിയ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിശിതമായ വിവരണം നമുക്ക് ഈ മൂലധനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കുക രണ്ടാമതൊരു ഭാഗത്ത് എംപരിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ ആനുഭവിക വിവരങ്ങളുടെ ഒരു വമ്പിച്ച സ്രോതസ്സായിരിക്കുക തീർന്നില്ല ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ മൂലധനം ഇന്ന് നിൽക്കില്ല ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ മുതല മൂലധനത്തിന് ഒരു മ്യൂസിയം പീസിൻ്റെ പദവിയേ ഉള്ളൂ അതൊരു പഴയ ടെക്സ്റ്റാണ് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും അത്യന്തം സങ്കീർണമായ സൈദ്ധാന്തിക സങ്കല്പനങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക തൻ്റെ കാലത്തെ ചരിത്രപരമായി വിശദീകരിക്കാനും ആനുഭവികമായി വിശദീകരിക്കാനും മാത്രമല്ല ശ്രമിച്ചത് ആനുഭവികവും ചരിത്രപരവുമായ വിവരണങ്ങളെ വിശദീകരണങ്ങളെ പുതിയ സൈദ്ധാന്തിക സമീക്ഷയിലേക്ക് ഉദ്ഗ്രഥിക്കാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് മാർസിന് കഴിയുന്നു ഈ സൈദ്ധാന്തിക സമീക്ഷയുടെ രൂപീകരണമാണ് മുതല മൂലധനത്തെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ അവസാനിക്കാതെ മുതലാളിത്തം എന്ന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കൃതിയാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലാതെ മുതലാളിത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആനുഭവിക വിവരണമാണെങ്കിൽ അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തോടെ അവസാനിച്ചു പോകും കാരണം ആ മുതലാളിത്തം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല പതിനാറ് മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഇല്ല കുട്ടികളെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ മുതലാളിത്തം തന്നെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത മുതല മൂലധനത്തിലെ ചരിത്രപരമോ ആനുഭവികമോ ആയ വിവരണങ്ങളല്ല മുതലധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പക്ഷേ ചരിത്രപരമോ ആനുഭവികമോ ആയ വിവരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തൻ്റെ തലയിൽ ഉദിച്ച ധ്യാനാത്മകമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രപരമായ വിശകലന രീതിയല്ല മൂലധനത്തിൻ്റെത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം തത്വശാസ്ത്രപരമായ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സങ്കല്പനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് സൈദ്ധാന്തിക സമീക്ഷകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ധ്യാനാത്മക ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് മാർസ് സങ്കല്പനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ധ്യാനാത്മക ചിന്തയിൽ നിന്നല്ല അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളിൽ നിന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എംപരിക്കൽ ഡാറ്റ ചരിത്രപരവും ആനുഭവികവുമായ വിവരങ്ങളുടെ വൻ സ്രോതസ്സിനെ തൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക സങ്കല്പനങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തെ സൈദ്ധാന്തികമായി വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ട പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ മാർസ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആനുഭവിക വിവരണങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെടുമ്പോഴും ചരിത്രപരമായ വിവരണമായിട്ട് ഒരു ഭാഗം അവസാനിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക സമീക്ഷ തുടരുന്നു ഇങ്ങനെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന വിശകലന രീതിയുടെ പല തലങ്ങളെ മാർസ് എന്താ പറയുക മറികടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം മൂലധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പിൽക്കാല വായനയിൽ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയി മാറിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് അൾട്യൂസറുടെ റീഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ റീഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഹ്യൂമനിസത്തിനെതിരെ അൾട്യൂസർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ അൾട്യൂസർ പറയുന്നത് മുതലാളിത്തത്തെ ഘടനാപരമായി നോക്കുകയാണ് മൂലധനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഘടനാപരമായി നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഘടനാപരമായ ഒരു നോട്ടം മാത്രമായിട്ട് മൂലധനത്തിന് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ശരിയാണ് കാരണം മാർസ് മൂലധന മുതലാളിത്തത്തെ കണ്ടത് ഒരു ഘടനയായിട്ടല്ല ഒരു ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് അവസാനിക്കുകയല്ല ചരിത്രത്തിലൂടെ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലൂടെ പരിണമിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയെ കാണുമ്പോൾ ആ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയെ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തിലെ ഘടന മാത്രമായി അടച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് മാർസ് തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഘടനാപരമായ വിശദീകരണമാണെങ്കിൽ മൂലധനം സ്തബ്ധമായി പോയൊരു കൃതിയാണ് ഈ സ്തബ്ധാവസ്ഥയെ ഏർലി മാർസിനെതിരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണ് ഈ അൾട്യൂസർ ശ്രമിക്കുന്നത് അൾട്യൂസേറിയൻ ഘടനാവാദ മാർസിസത്തിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണമായി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിർവാഹക ശേഷി മാർസ് മാർ മുതലാളിത്തത്തിനകത്തുള്ള നവീകരണ ശേഷിയെയും ഈ നവീകരണ ശേഷി മനുഷ്യന് തന്നെ നൽകുന്ന പുതിയ വിപ്ലവകരമായ വിമോചനാത്മകമായ ശേഷിയെയും വകവച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും ആ പ്രക്രിയക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഘടനാവാദപരമായ കേവലവൽക്കരണത്തോടും മറുഭാഗത്ത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളുടെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റും ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്
കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് മൂലധനം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം അമ്മോ ഇത് രണ്ടും മാർസിൻ്റെ കൃതികളിൽ ആ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം മൂല മാർസിൻ്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ചില രചനകളുണ്ട് ചരിത്രം എന്നുള്ള പേരിൽ മാർസ് എഴുതിയ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൂയി ബോണപ്പാട്ടിൻ്റെ ബ്രൂമയർ പതിനെട്ട് എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിലെ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിലെ വർഗ സമരം ഫ്രാൻസിലെ ആഭ്യന്തര സമരം ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലും ഒക്കെ മാർസ് പ്യുവർലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ടെക്സ്റ്റുകളെക്കാളും മാർസിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർസിസത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മൂലധനത്തിലാണ് മൂലധനത്തിലെ മുതലാളിത്ത വിശകലനത്തോളം ചരിത്രപരമല്ല വാസ്തവത്തിൽ മാർസിൻ്റെ ചരിത്രകൃതികൾ പക്ഷെ അതേസമയം മൂലധനം സ്വയമേവ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം അല്ല താനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ലൂയി ബോണപ്പാട്ടിൻ്റെ ബ്രൂമയർ പതിനെട്ട് പോലുള്ള കൃതികൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മൂലധനത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ലോകം തൊഴിലാളികളും മുതലാളിമാരുമായിട്ട് വിഭജിതമാകുകയാണ് ആ യുക്തിയല്ല മാർസ് തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന് രണ്ട് വർഗങ്ങളായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വർഗസമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ലോകം എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിലെ ബ്രൂമയർ പതിനെട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല വർഗങ്ങളായി മാർസ് അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയുക തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന ഫിനിഷ്ഡായ ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഇൻ്റർറേഴ്സ് പല തട്ടുകളായിട്ട് കേവലം ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രം രൂപപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മകളെ പോലും വർഗങ്ങൾക്ക് സദൃശ്യമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ബ്രൂമയർ പതിനെട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു അവസാനത്തെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് എന്ന മട്ടിലുള്ള വിശദീകരണമൊന്നും മാർസിൻ്റെ മൂർത്തമായ വിശകലനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മൂർത്തമായ വിശകലനത്തിൽ മാർസ് ഈ വർഗമെന്ന സങ്കല്പത്തെ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മവൽക്കരിച്ച നിലയിലാണ് ഈ ബ്രൂമയർ പതിനെട്ടിലും അതുപോലെ ഇതിലുമൊക്കെ കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റലിലുമൊക്കെ കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ വർഗസമരത്തെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും കാണുന്നില്ല ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് വർഗസമരം എവിടെയാ നോക്കിയാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല മുതലാളിത്തം നന്നായിട്ടുണ്ട് വർഗസമരം ആ കാര്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി സന്ദർഭമായിട്ട് പറയാം റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഗ്രാംഷി പറയുന്ന ഒരു കമൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇറ്റ് വാസ് എ റവല്യൂഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഏത് ക്യാപിറ്റൽ മറ്റേ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല മൂലധനം മാർസിൻ്റെ മൂലധനം എന്ന കൃതിക്കെതിരെ നടന്ന വിപ്ലവമാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്നാണ് കാരണം മൂലധനത്തിലെ പ്രതീക്ഷ എന്താ ജർമ്മനിയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും വിപ്ലവം നടക്കുന്നതാണ് നടന്ന വിപ്ലവം റഷ്യയില അതുകൊണ്ട് റവല്യൂഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഗ്രാംഷി റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ചരിത്രപരമല്ലാതിരിക്കുകയും പക്ഷേ ചരിത്ര രചനയേക്കാൾ ചരിത്രാത്മകമാവുകയും ചെയ്യുന്ന രചനയായിട്ടാണ് മൂലധനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒരു പക്ഷേ പറയാവുന്നൊരു വിമർശനം മാർസ് തന്നെ ഉന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം മുൻനിർത്തി മുതലാളിത്തത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മുതലാളിത്തം പക്ഷേ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൂടാ മുതലാളിത്ത മുതലാളിത്തം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോട് കെട്ടുവിണഞ്ഞ നിലയിൽ വേറെ പലതുമുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി സങ്കല്പം നമ്മുടെ കുടുംബഘടന നമ്മുടെ സദാചാരം നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുതലാളിത്തവുമായി കൂടിപ്പണഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അവയെ ആകമാനം കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു വിമർശനം ഈ കൃതിയെക്കുറിച്ചുണ്ട് മറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം മുതലാളിത്തത്തിനകത്ത് സോറി മൂലധനത്തിനകത്ത് മാർസ് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ല പക്ഷേ അതിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുതലാളിത്തം സ്വയം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ ഉൽപാദനക്ഷമത വർധനവിനെ കുറിച്ച് മാർസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം വള്ളിയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളി
പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രാങ് മുതലാളിത്തം ഞാൻ ആദ്യം കുറെ കാലം പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ സാധനം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ വാക്ക് വളരെ വിചിത്രമായൊരു വാക്കാണല്ലോ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രാങ് മുതലാളിത്തം പിന്നെ കുറെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേ എൻ്റെ മലയാളം മനസ്സിലായത് പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന മുതലാളിത്ത പൂർവ്വ ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി ശരി എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മുതലാളിത്ത പൂർവ്വ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തം എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യം മാർസ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചർച്ച വിശദമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രുണ്ട്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്ത വളർച്ചയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും ബലതന്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതും മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പക്ഷേ വിശദമല്ല അതുപോലെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതല സ്വഭാവം അതിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മറയ്ക്കുന്നു എന്ന ചർച്ചയും മാർസ് ഇതിനകത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായി ചില പ്രമേയങ്ങളും പരോക്ഷമായ മറ്റ് ചില പ്രമേയങ്ങളും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച വികസിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് പറയാം മുതലാളി മൂലധനം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആണുള്ളത് മൂന്ന് വോള്യങ്ങൾ ഒന്നാം വോള്യം പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അത് മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുവെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂലധനം ചരക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ നാളെ പറയാം ചരക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ചരക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും അത് പണമെന്ന സംജ്ഞയിലേക്ക് എത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക മൂലധനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും മുതലാളിത്ത മൂലധനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം അത് എട്ട് വോള്യങ്ങളുണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വോള്യം ഇവ തമ്മിൽ സമ്പൂർണമായ പൊരുത്തമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അധ്യായങ്ങളുടെ പേജ് കണക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കരമായ അനുപാത രാഹിത്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വോള്യത്തിലെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് പേജേ ഉള്ളൂ മിച്ച മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂത്രങ്ങൾ മിച്ച മൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പേജിൽ അവസാനിക്കും അതേസമയം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപതോളം പേജുകളുണ്ട് ഒരധ്യായം അഞ്ച് പേജിലും മറ്റൊരധ്യായം നൂറ്റെഴുപത് പേജിലും നൂറ്റെഴുപത് പേജിൻ്റെ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിൽസ് മാർസിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇത് ആര് വായിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കരുതണത് എന്ന് അപ്പം മാർസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് പരിഷ്കരിക്കാൻ തിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്കിൽസിന് കത്തയക്കുകയും അത്യാവശ്യം വാക്യഘടനയിലൊക്കെ ചില തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി നേരെ പ്രസാദകന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എങ്കിൽസിന് അയച്ചു കൊടുത്തില്ല അച്ചടിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് എങ്കിൽസ് കാണുന്നത് നൂറ്റെഴുപത് പേജുണ്ട് പത്താം അധ്യായം നൂറ് പേജിന് അടുത്തുണ്ട് തൊഴിൽ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിൽ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ മൂർത്തമായി വായിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഭൂഷ്വാസി തൊഴിൽ ദിവസത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷൻ വഴി തൊഴിൽ ദിവസത്തെ നിർവചിക്കുക വഴി മുതലാളി ഉൽപാദനത്തെ അതിൻ്റെ മൂർത്തമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് മാർച്ച് ചെയ്യണത് അമൂർത്തമായ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് അത്യന്തം മൂർത്തമായ ഒരു തൊഴിൽ ദിവസം എന്താണ് മുതലാളിത്തത്തിനകത്ത് എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാർസിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയുടെ അത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ആ പത്താം അധ്യായം നൂറ് പേജോളം നില നീണ്ടു പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ആയാസമാണ് എത്തിയാ എത്തി എന്നെ പറഞ്ഞുവിടും അതായത് വായിക്കാന്നേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവത്താടത്തോളം കാലം പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതാണ് മനസ്സിലാവാതിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് അതത്ര എളുപ്പമല്ല അതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ധാരാളം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നും പിന്നെയും ഈ മനസ്സിലാവാനുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ് 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 വരും രണ്ടാം മൂല്യത്തിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ സംക്രമണം മൂലധനത്തിൻ്റെ പരിക്രമണം സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമയം വളരെ വൈകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മൂന്നാം വോള്യം ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിൽ അൻപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ അത് ഈ മൂലധനത്തിൻ്റെ ലാഭത്തി
തോത് വികസിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന് ആകമാന ഒരു ഘടനാപരമായ പൊരുത്തമില്ലായ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാർസിന് തന്നെ അറിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് വീൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം തുടങ്ങുന്നത് കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഘട്ടത്തിൽ മാർസ് എങ്കൽസിന് ഒരു കത്ത് അയക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെൽസാക്കിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ അൺകോ അൺനോൺ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥയാണ് ഈ കഥ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കൽസിന് കത്ത് അയക്കുന്നത് ഈ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഫ്രണ്ട് ഹോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രകാരൻ ഫ്രണ്ട് ഹോഫർ ഈ ചിത്രകാരനൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് വരയ്ക്കാണ് വേൾഡ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ആളുകൾ വരും പൂർത്തിയായോ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ഫൈനൽ ടച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 വെച്ച് അവസാനം ഇയാൾ ഇത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഒരുമിച്ച് വന്ന് എല്ലാവരും ഈ ഫ്രണ്ട് ഹോഫറുടെ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പല നിലയിൽ കോരിയൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ചായത്തെപ്പുകൾ മാത്രമാണ് യാതൊന്നും വ്യക്തമല്ല യാതൊന്നും വ്യക്തമല്ല എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ യാതൊന്നും വ്യക്തമല്ലാതായി പോകുന്ന എല്ലാം കലങ്ങി മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നായി ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് മാറിത്തീരുന്ന ഫ്രണ്ട് ഹോഫർ എന്ന ചിത്രകാരനെ കുറിച്ചുള്ള ബെൽസാക്കിൻ്റെ അൺനോൺ മാസ്റ്റർ പീസ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളത് വായിക്കണം എന്ന് എങ്കൽസിന് മാർസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ പറഞ്ഞതാണ് തൻ്റെ കൃതി ഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഘടനയോട് ഒത്തുപോകുന്നതല്ല ഒരു പക്ഷെ വളരെ വളരെ കുത്തഴിഞ്ഞതും അവ്യവസ്ഥവുമായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ മാർസ് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഫ്രണ്ട് ഹോഫറുടെ ആ ചിത്രം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആകമാനം പ്രശ്നമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിലാണെങ്കിൽ ജാക്സൺ പൊള്ളാക്കൊക്കെ ഉള്ള കാലത്താണെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് അതൊരു ലോകോത്തര ചിത്രമായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടന്നുപോയേനെ അതുകൊണ്ട് മാർസിൻ്റെ കൃതി ഞാൻ പറയണ എന്താണെന്ന് അറിയോ മോഡേണിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് വിളിച്ച മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ആധുനികതയുടെ വിമർശനം ഉണ്ടല്ലോ തിങ്സ് ഫോൾ എ പോർട്ട് സർവതും നിലം പൊത്തുന്നു ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ മഹാ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ നിലം പൊത്തുന്നു അങ്ങനെ നിലം പൊത്തി സർവവും ശിഥിലമായ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുക്തിഭദ്രമായ ലോകചിത്രമായി അത് മാറുക സാധ്യമല്ല ഈ സാധ്യമല്ലായ്മയെ ഒരുപക്ഷെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് മാർസ് തൻ്റെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഈ ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ എങ്കൽസിന് എഴുതിയ കത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നൗ റിഗാർഡിംഗ് മൈ വർക്ക് ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ തിങ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദ മേ ഹാവ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മൈ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ആർ ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഹോൾ എന്തെല്ലാം പരാധീനതകൾ എൻ്റെ കൃതിക്കുണ്ടെങ്കിലും കലാപരമായ ഒരു പൂർണത അതിനുണ്ട് മാർസ് എഴുതിയ വാക്യാണ് വാട്ട് എവർ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ദ ഹാവ് ദ ഹാവ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഹോൾ കലാപരമായ ഒരു പൂർണത എൻ്റെ രചനക്കുണ്ട് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അവസാനം നടത്തുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാ പരാധീനതകൾക്ക് ശേഷവും അതിന് സർഗാത്മകവും ക്രിയാത്മകവുമായ കലാത്മകമായ ഒരു പൂർണതയുണ്ട് എന്നാണ് മാർസ് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാർസിൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഒക്കെ മൗലികതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർ തിയറീസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂലെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊട്ടേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഹാസ് ഇൻ ദെയർ ബീൻ എ ട്രീ ഓഫ് നോളജ് എവർ സിൻസ് ദ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ട്രീ ഓഫ് സിൻ എവർ സിൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ആദം ഹാസ് ഇൻ ദെയർ ബീൻ എ ട്രീ ഓഫ് നോളജ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബീങ് ദ ട്രീ ഓഫ് സിൻ എവർ സിൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ആദം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം എന്നത് പാപത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം കൂടിയായിട്ടല്ലാതെ ആദത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ നിലവിലുണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് മനോഹരമായ പ്രയോഗമാണ് ഏത് വിജ്ഞാനവും അതിൽ തന്നെ സിന്നായി തീരും എപ്പോൾ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഹാസ് ഇൻ ദെയർ ബി എ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്സ് മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് സ്വയം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാർക്സ് എഴുതി പക്ഷേ മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരമല്ല ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇറക്കിയ പുസ്തകങ്ങളിലെ സമ്മറി അല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയാം ഒന്ന് വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയാനാകുന്നതും ചരിത്രപരമായ പ്രകരണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏത് സോഷ്യൽ ഫിനോമിനയും നിലനിൽക്കുന്നതും ഏത് സോഷ്യൽ ഫിനോമിനയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ട്രാൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ റിയൽ എന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് ചരിത്രേതരമായി ധ്യാനാത്മകമായി സാമൂഹിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ സങ്കല്പനപരമായി സ്വാംശീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് യു ക്യാൻ റിയലൈസ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ക്യാൻ എൻഗേജ് ഓൺലി വിത്ത് ഇൻ എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇത് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസവും നിലനിൽക്കുന്നതും അവയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതും ചരിത്രപരമായ പ്രകരണത്തിലാണ് ട്രാൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജനറലൈസേഷൻസ് ആർ ഇൻവാലിഡ് ചരിത്രാതീതമായ സാമാന്യവൽക്കരണങ്ങൾക്ക് വലിയ അർത്ഥം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുതലാളിത്ത ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മുതലാളിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മാർസ് മൂല അനത്തി പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം പലതരം തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാർസ് ആലോചിച്ചിരുന്നു പണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ വിപണിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ അവസാനം മാർസ് തുടങ്ങുന്നത് ചരക്കിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ വാചക മൂലധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാചകം എന്താണ് മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് ചരക്കുകളുടെ ഒരു വമ്പൻ കൂമ്പാരമായിട്ടാണ് ചരക്കുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് മുതലാളിത്തം അതുകൊണ്ട് ചരക്കിനെ മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ മനസ്സിലാവൂ മാർസ് ബൂർഷ എക്കണോമിസ്റ്റിനെ വിമർശിക്കുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്നറിയോ ബൂർഷ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ചരക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചരക്ക് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ചരക്കിനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ്സായി മനസ്സിലാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ ചരക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് നൽകപ്പെട്ടതാണ് സത്താപരമായി മുൻകൂറായി ഉള്ളതാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായി നിലവിൽ വന്നതിനെ ചരിത്രേതരമായ കേവല വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ബൂഷ എക്കണോമിക്സ് പരാജയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ കാതലായ ചരക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ചരക്കിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് വിനിമയ മൂല്യം അതുപോലെ ഉപയോഗ മൂല്യം യൂസ് വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് മാർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കാതലായ അടിസ്ഥാന വസ്തുതയിലേക്ക് ചരിത്രപരമായി കടക്കുക ഓരോന്നും അതാതിൻ്റെ സവിശേഷ ഗണങ്ങളും ബന്ധരൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു അവയെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ഓരോ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയും ഓരോ തരമാണ് വേജ് ലേബറാണ് മുതലാളിത്തം സർഫ്ഡമാണ് ഫ്യൂഡലിസം അതുകൊണ്ട് കുടിയായ്മയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന യുക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുതലാളിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ സാമൂഹ്യ വിശദീകരണത്തിലുള്ള വൈരു പര തര തകരാറുണ്ടെന്നറിയോ നാടുവാഴിയും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഫ്യൂഡലിസം മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് മുതലാളിത്തം അടിമയെ അടിമയുടമയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് അടിമത്വം എന്നിങ്ങനെ ട്രാൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാർസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സാധ്യമേ അല്ല മുതലാളിത്തത്തെ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർഫ്ഡമിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നടുവാഴിത്തം പഠിക്കാൻ വേറൊരു പാറ്റേൺ വേണം കാരണം നടുവാഴിത്തത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന ക്രമം വേറെയാണ് ബേസിക് യൂണിറ്റും വേറെയാണ് അതിനെ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ വേറെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫ്രെയിം വർക്കും വേറെയാണ് വേറെ സാധനമായിട്ട് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും ഒരു യൂണിറ്റ് ഒറ്റ ഫ്രെയിം ബാധകമാക്കിയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതേ യുക്തി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതേ യുക്തി ഭാവിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ക്യാപിറ്റലിസം ഫ്യൂഡൽ ബാരൺ അല്ല ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഡൽ ബാരൺ അല്ല പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ലാഭമാണ് ട്രിബ്യൂട്ട് ദാനം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പം കൊ
അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാകുന്ന മട്ടിൽ പുതിയ സങ്കല്പനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർസ് സർപ്ലസ് വാല്യൂയിലേക്ക് പോയത് പ്രോഫിറ്റ് പോരാ സർപ്ലസ് വാല്യൂ വേണം കാരണം മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം നിലനിൽക്കുന്നത് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്ന സങ്കല്പനം വഴിയാണ് മുതലാളിത്തത്തെ മാർസിന് വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങളല്ല അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധാന്തവൽക്കരണം നടത്താൻ കഴിയണം അഥവാ സിദ്ധാന്തവൽക്കരണം ചരിത്രമുക്തമായി ധ്യാനാത്മകമായി ആരോപിക്കേണ്ടതല്ല മറിച്ച് ചരിത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നാം കെട്ടിയിറക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴി നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങളാണ് മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇതര സമൂഹ ഘടനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തം പര്യാപ്തമല്ല മൂന്നാമത്തേത് ചരിത്രവും സിദ്ധാന്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മുൻനിർത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ആ മുതലാളി ശരിയായ വിശകലനം കൺസെപ്ച്വൽ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർസിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് മാർസ് കരുതുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യം ചരിത്രപരമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സൈദ്ധാന്തികരുടെ സങ്കല്പനങ്ങളല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു നാലാമത്തേത് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ചരിത്ര വിശകലനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂർദ്ധമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോന്ന സങ്കല്പനങ്ങളും വിശകലന തലങ്ങളും ബന്ധരൂപങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അവസാനത്തേത് ചരിത്രപരമായ പരിണാമത്തിൽ ഊന്നുന്നതാകണം ഇപ്പൊ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ മുതലാളിത്തത്തിൽ എന്താണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വരാനിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ എന്താണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് ഓരോ സമൂഹത്തിലും ഓരോ തരം സങ്കല്പന സങ് ഓരോ തരം പ്രവർത്തന രീതികളും ഫലങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ അഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ട്രാൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയായി എടുത്ത് അതിനെ പുറത്തു വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാ പഠനത്തിൽ ഇന്ന് അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കരുതുന്നത് ഇത് ചരിത്രാതീതമായ കേവല വസ്തുതയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ സ്കിൽ മെക്കാനിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ മെ ഫോർമേഷനെ സയൻസ് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് മറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് ടെക്നോളജി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫേസിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫേസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി പുരോഗമിക്കുന്നതാകണം ഈ എന്താ പറയുക ആ മാർസിസത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്ര സമീപനം ഈ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാർസിസത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സാമാന്യന പറയാം ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മൂലധനത്തിലെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ വിഷയവിശകലനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നും പറയാം മുതലാളിത്തത്തെ ഘടനാപരമായി നോക്കാതെ പ്രക്രിയാപരമായി നോക്കുകയാണ് മാർസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മാർസിസ്റ്റ് രീതിശാസ്ത്രത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് തത്വങ്ങളെ മുതലാളിത്തവുമായി കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വരൂപത്തെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മൂലധനം എന്ന കൃതിയിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂലധനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലേക്കും അതിലെ മുതലാളിത്ത വിമർശനത്തിലേക്കുമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചുവട് വയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിശാസ്ത്രവും അതിൽ മാർസ് പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിച്ച രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കവും എന്ത് എന്ന കാര്യമാണ് നാളെ മൂലധന രൂപീകരണം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നും ആ മൂലധന രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് എന്നുമുള്ള ചർച്ചയാണ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാളെ മുഖ്യമായിട്ട് നടത്തുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞ മൂലധനത്തിൻ്റെ രീതി മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിശാസ്ത്ര സമീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് മൂലധനത്തിൽ പ്രയുക്തമാകുന്നത് എന്ന ചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാവുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സൂചനയിൽ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മൂലധനം അതുകൊണ്ട് ഒരു അടഞ്ഞ പുസ്തകമായിട്ടല്ല മൂലധനം ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് വിഭാവനം
നിലനിർത്തിയതും നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മതഗ്രന്ഥമായി മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമസ്കാരം